कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे जय राधा कुंजाबिहारी जय राधा कुंजाबिहारी जय गोपी जन गिरिवार दारी जय गोपी जन गिरिवार यशोद नंदन रज जन रंजन यशोद नंदन रज जन रंजन यमुन तेरा चारी यमुन तेरा चारी यमुन तेरा जय राधव जय कुंज बिहारी जय राधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्ला गिरिवर जय गोपी जन वल्ला गिरिवर धारी यशोदनंदन रज जन रंजन यशोदनंदन रज जन रंजन यमुन तेरा यमुन तेरा यमुन तेरा जय राधव जय कुंज बिहारी जय राधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राध हरे राध हरे राध जय गिरि गरे राध गिरि गरे राधे जय जगन जगन जय बाला देवा जय सुभद्रा जय जगन जय जगन जय बाला देवा जय सुभद्रा गौरनिता है गौरनिता गौरनिता है जय गौरनिता 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 
गौरिताय जय गौरिताय जय जय प्रभु प्रभुप 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 जय जय प्रभुप 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 जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय श्री श्री गौ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमैया की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि गो ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये नष्ट प्रायशुभद्रेशु निगवत सेवया भगवतीम श्लोक भक्तिर्भवती नष्ट की मुख कौति वाचाल पंगो लंगयते गिरी यत्पातमह वंदे श्री गुरो दीनतारिणम परमानंदमाधव श्री चैतन्य ईश्वर कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदय नमो नम नम पंकजनाबाय नम पंकज मलिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रिए यम प्रव्रमजतमेतमेतम द्वैपायनो विरह कातर आजुहव पुत्रे तन्मयतयातरवो विने तम शर्वूतरुद मुनिमस्मी यस्वाभवकिल श्रुतिसमेक आध्यात्मदीपतिर्षता तमोद संसारिण करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुमुपयामि गुरु मुनीना हरे कृष्ण भागवत रत्नगरा विचे भक्त बृंदम अंदर की स्वागत अच्छे भागवत मन जीवना की एंत मुख्यमंत्री अने मन को भागवत रत्नाक तरगति मन प्रारंभ चुस्क मुख्य प्रपंच समस्त जीवल्लों लोपची असंतृप्ति जीवित एनो साधि एंत प्रगति साधार भाव परस्थित उन्ना अंदर हृदया तरचि चूस्ते असंतृप्ति अने मेगा क ये हृदया तल ती चूस संतृप्ति अने मन की कभी प्रस्तुत परस्थित जीवित एंत साधि उपयोग भौतिकम विज्ञा पे ज्ञान अने दबिंदी शक्ति सामर्थ्या अन्नी पे का सतृप्तिक जीवन ले विजय साधल यानी मे सृप्ति उन्ना चुपको असल विजय का दाने विजय तलू उ दौर्भाग्यप स्थित जन स्पष्ट कसंतृप्ति की कारण मन पुक भौतिक ज्ञान मन आधार पड़ेट 
గడుపు మనం ఆధారపడేటటువంటి మనం గడుపుతున్నటువంటి భౌతిక జీవనమే మన యొక్క సమస్త అసంతృప్తికి కారణం కాబట్టి ఆ సమస్తమైనటువంటి అసంతృప్తులను తొలగించటం కోసం భగవంతుడు అపారమైనటువంటి దయతో శైల వ్యాసదేవుని రూపంలో మనకి భాగవతాన్ని ప్రదానం చేశారు అయితే ఈ భాగవతం ప్రారంభంగాని మనం చూసినట్లయితే శ్రీల వ్యాసదేవుని యొక్క అసంతృప్తితో ఆరంభం అవుతుంది శ్రీల వ్యాసదేవుడు అసంతృప్తితో ఉన్నాడు తాను ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించి ఆ సంపాదించిన జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందించాడు అందించినటువంటి ఆ జ్ఞానా జ్ఞానానికి గాను ఎంతో మంది శిష్యులను స్వీకరించాడు ఒక పెద్ద గురు శిష్య పరంపర ప్రారంభం చేశాడు ఇంత ప్రచార కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత కూడా హృదయంలో సంతృప్తి అనేటటువంటిది కనిపించకుండా ఉంది అసంతృప్తితో ఉన్నాడు ఇలా అసంతృప్తితో ఉన్నటువంటి సమయంలో తన చెంతకు వచ్చినటువంటి నారద మహర్షిని చూసి ఆ నారద మహర్షిని సేవించి ప్రశ్నించటం ప్రారంభం చేశారు ఆ ప్రశ్నించడానికి మునుపు నారదుడే ఆ శిష్యుడైనటువంటి శ్రీల వ్యాసదేవుడు వసిగినటువంటి చేసినటువంటి గౌరవానికి పూజలకు సేవలకు సంతృప్తుడై ప్రశ్నించటం ప్రారంభం చేశాడు మొట్టమొదట నాయన నీవు సంతృప్తిగా ఉన్నావా అని ఆరంభం చేసి అతడు వ్యాసుడికి యొక్క అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటో పరోక్షంగానే వ్యాసుడికి తెలియచేశాడు ఇలా తెలియజేసిన తర్వాత వ్యాసుడు అంటున్నాడు నాకు ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా ఎంత గొప్పవాడినైనా నేను నాకు నా యొక్క దుఃఖానికి నా యొక్క నిరాశకు నా యొక్క అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటి అనేటటువంటిది తెలియటం లేదు అర్థం కావటం లేదు మూల కారణాన్ని నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి కృత్యామహే నేను మిమ్మల్ని శరణాగతి చేస్తున్నాను నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను మీరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ నా యొక్క అసంతృప్తిని తొలగించలేరు అంటూ కృత్యామహే అనేటటువంటి శబ్దంతో నారద మహర్షిని సమీపించాడు అస్తి అయి మే సర్వమిదం తయోక్తం తథాపి నాత్మ పరితుష్యతేమే తన్మూలం అవ్యక్తం అగాధ బోధం కృత్యామహే ఆత్మ అత్వ ఆత్మ భవాత్మ భూతం నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను మీరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ కూడా నాకు నాకు కలిగినటువంటి ఈ అసంతృప్తిని తొలగించలేరు ఎందుకంటే మీరు అగాధ బోధం మీరెవరు పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు బ్రహ్మగారి యొక్క తనయులు కాబట్టి మీరు తప్పితే నా యొక్క అసంతృప్తిని ఎవరు తొలగించలేరు నా సమస్యను పరిష్కరించలేరు అంటూ పృచ్చామహే నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను అని చెప్పి నారద మహర్షికి శరణాగతి పొందారు ఇలా శరణాగతి పొందిన తర్వాత తానెందుకు నారద మహామునికి శరణాగతి పొందుతున్నాడు సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచ జనులకు తెలియజేస్తూ ఆయన ఆరవ శ్లోకం తర్వాత శ్లోకాన్ని పలికారు ఆ తర్వాత శ్లోకం ఏమిటనేటటువంటిది మనం రేపటి తరగతిలో చెప్పుకుంటాం అంటూ నిన్న తరగతిలో మనం చర్చించాం అయితే ఇక్కడ ఒకటి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి నారద మహామునికి శ్రీల వ్యాసదేవుడు శరణాగతి పొందుతున్నాడు బాగానే ఉంది తాను ఎందుకు శరణాగతి పొందుతున్నాడో వ్యాసదేవునికి తెలిస్తే సరిపోతుంది కదండి ప్రపంచ జనులకి ఎందుకు తెలియాలి తెలియపరచవలసినటువంటి అవసరం ఏమిటి అని అంటే ప్రపంచంలో ఈ జన ఉన్నటువంటి జనులందరికీ నారద మహాముని పేరు వినగానే ఏం గుర్తొస్తుందండి నారద మహాముని అనగానే ఆయన మహాముని అనేటటువంటిది తర్వాత విషయం ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడుకోరు నారదుడు అని అంటే ఇద్దరి మధ్యన గొడవలు పెట్టి విడగొట్టేసేటటువంటి వాడు అని చెప్పి భావిస్తూ ఉంటారు కలహ కలహ భోజన ప్రియ అని మాట్లాడతారు ఆయన కలహ ఒకరికి తెలియకుండా ఇంకొకరికి కలహ కలహాలు పెట్టేస్తూ ఉంటుంటాడు కలహాలు పెట్టడానికే వస్తాడు అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు ఒక హాస్యపూర్వకమైనటువంటి ఒక హాస్యకారుణులాగా చలన చిత్రాల్లో చూపించడం కూడా జరుగుతుంది అది దౌర్భాగ్యకరమైనటువంటి విషయం నిజంగా దుఃఖి మనమంతా కూడా బాధి విచారించవలసినటువంటి విషయం 
మనం ఆనందించదగ్గ విషయం కాదు ఆ చెల్ల చిత్రాలు చూసి చప్పట్లు చరుస్తూ అహాహహా ఓహోహో అంటూ నవ్వేటటువంటి జనులు ఉన్నారు కానీ వికిలిగా ఆ జనులకి అర్థం కావటం లేదు ఈ చలన చిత్రకారులు తర్వాత ఈ చలన చిత్రాలను వీక్షించేటటువంటి ప్రజలు ఒక భాగవతునికి అపరాధం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు ఒక భగవద్ భక్తునికి అపరాధం చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు ఒక సామాన్యమైనటువంటి దృష్టితో ఒక విశేషమైనటువంటి మూర్తిని మనం చిత్రీకరిస్తున్నాము చూస్తున్నాము అనేటటువంటి విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు అయితే ఈ నారద మహర్షి గురించి ఇటువంటి తప్పుడు భావాలు జనుల్లో ఉన్నాయి కదా నారదుడు అని అంటే కలహ భోజన ప్రియుడు వారికి తెలియకుండా వీరికి వీరికి తెలియకుండా వారికి నడుము గొడవలు పెట్టేస్తాడు అనేటటువంటిది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తెలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా జనులు అందుకని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి తప్పుడు అవగాహనను తొలగించాలి ఆ తప్పుడు అవగాహనని తొలగిస్తూ నేను నారద మహర్ మా గురువు గారు అయినటువంటి నారద మహర్షి యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో పరిపూర్ణమైనటువంటి శిష్యుడైన శ్రీల వ్యాసదేవుడు నారద మహర్షి యొక్క విశిష్టతను తెలియపరు తెలియపరుస్తూ ఆయన ఏమన్నారు మీరు ఓ నారద మహర్షి మీరు కృష్ణుణ్ణి భక్తితో అర్చిస్తున్నారు మీరు గొప్ప భగవద్ భక్తులు కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఎట్లా అయితే సమస్తము ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడో ఆ భగవంతుడు యొక్క కృష్ణుని యొక్క భక్తి చేసేటటువంటి భక్తులైన మీరు కూడా సమస్తాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు కాబట్టి సమస్తమైనటువంటి రహస్యాలు మీకు తెలుసు ప్రతి విషయం మీకు తెలుసు కాబట్టి మీకు నా హృదయంలో ఎందుకు ఈ అశాంతి నెలకొంది నా యొక్క అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటనేటటువంటిది కూడా తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి నా యొక్క సమస్యను పరిష్కరించండి మీరు తప్ప ఇంకెవ్వరూ నా సమస్యను పరిష్కరించలేరు ఎందుకంటే మీరు సమస్తాన్ని ఎరిగినటువంటి భగవంతుని కృష్ణుని యొక్క విశుద్ధ భక్తులు కాబట్టి మీకు తెలిసే ఉంటుంది మీకు తెలియకుండా ఉండదు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను అంటూ నారద మహామునితో శ్రీల వ్యాసదేవుడు ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే శ్లోకాన్ని పలికాడు శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కంధం పంచమ అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ శ్లోకం పురుషపురాణ పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజ్యత్యవత్యత్తి గుణై గుణై అసంగ సవైభవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం ఉపాసిరుషపురాణ పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజ్యత్యవత్యత్తి గుణైరసంగ సవైభవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం ఉపాసిరుషపురాణ పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజ్యత్యవత్ అంటూ అద్భుతంగా మాట్లాడాడు ఏమన్నాడు అంటే సవైభవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం మీకు సర్వ రహస్యాలు నిశ్చయంగా తెలుసు ఎందుకు అంటే ఉపాసితో మీరు పూజిస్తున్నారు భక్తి ప్రపత్తులతో అర్చిస్తున్నారు ఎవరిని పురుష పురాణ పురాణ పురుషుడైనటువంటి భగవంతుడి కృష్ణుణ్ణి మీరు పూజిస్తున్నారు సేవిస్తున్నారు అతడు ఎవరు అంటే పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి 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 అత్తి గుణైర అసంగ అతడు సమస్తమైనటువంటి 
భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులను నియమిస్తాడు నియమించేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు పైగా బౌ ఆయన స్వీయ సంకల్పం చేతనే ఏం చేస్తాడు ఆయన సృజతి అవతి అతి సృష్టిస్తాడు లయం కావిస్తాడు అంటే సృష్టించి పోషించి లయం కావించేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాడు ఎంత సృష్టి చేసిన గుణ గుణైర్ అసంగ ఈ భౌతికమైనటువంటి గుణముల చేత అంటబడనటువంటి వాడు ఎంత విశేషమైనటువంటి మూర్తిని కృష్ణుణ్ణి మీరు సేవిస్తున్నటువంటి కారణం చేత హే నారద మహాముని ఓ ప్రభు మీకు తప్పకుండా సర్వరహస్యాలు తెలిసి ఉంటాయి తెలిసి తీరతాయి నిశ్చయం ఇది హీ నిశ్చయం అని చెప్పన్నారు వై హీ అన్నారు అంటూ ఈ అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని పలికారండి హే ప్రభు భౌతిక జగపు సృష్టి లయకారకుడును ఆధ్యాత్మిక జగపు పోషకుడును త్రిగుణములకు అతీతుడును అగు పురాణ పురుషుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి మీరు భక్తి ప్రపత్తులతో అర్చిస్తున్నారు తత్కారణముననే సర్వరహస్యాలు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అంటూ స్త్రీల వ్యాసదేవుడు నారద మహర్షితో పలుకుతున్నారు భాష్యం ప్రభుపాదులు వారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి భాష్యాన్ని దీనికి అందించారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ ఎందు నూటికి నూరు పాళ్ళు నియుక్తుడై ఉండేడి వాడు జ్ఞానమునకు చిహ్నమై ఉన్నాడు భక్తియుత సేవలో పూర్ణత్వమును సాధించిన అట్టి భక్తుడు భగవానుని యోగ్యతలను అన్నింటినీ గుణరీతిన కలిగి ఉండును అతనికి గల దైవీ సంపత్తిలో అష్టసిద్ధులు అనునవి అతి చిన్న అంశము మాత్రమే కనుకనే నారదుని వంటి భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వము నొంది ఉన్న కారణమున అత్యద్భుతములను కావింపగలడు వాస్తవమునకు ప్రతి ఒక్కరూ అట్టి శక్తి సామర్థ్యముల కొరకే తీవ్రముగా యత్నించుచున్నారు ఈ విధముగా నారదముని భగవానునితో సముడు కాకున్నను నూటికి నూరు పాళ్ళు పూర్ణుడై ఉన్నాడు అంటూ అద్భుతమైనటువంటి భాష్యాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అందించారు ఈ శ్లోకాన్ని చర్చించే ముందు మంగళాచరణ చేసి మనం శ్లోకాన్ని చర్చిస్తాం ఓనతి నిరాంధ్యానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం తస్మై శ్రీగురవే నమ శ్రీ చైతన్య మనోవీష్టం స్థాపితం ఏ నూతలే స్వయం రూప కదామయ్యం దాతి స్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహ గణరఘునాదాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సవదూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహ గణలలిత శ్రీ విశాఖాన్విత్య నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇది నామినే నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి నమో మహావధన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరతిషే నమ హే కృష్ణ కరుణ సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుస్సుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే
ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯ ಕೃಪಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾವನೆಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ತವೈ ಭವಾನ್ ವೇದ ಸಮಸ್ತ ಗುಹ್ಯಂ ಉಪಾಸಿತೋ ಯತ್ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ಪರಾವರೇಸೋ ಮನಸೈವ ವಿಶ್ವಂ ಸೃಜತ್ತಿ ಸೃಜತ್ಯವತ್ಯತ್ತಿ ಗುಣೈರ ಸಂಗ್ರಹ ಓ ಪ್ರಭು ಭೌತಿಕ ಜಗಪು ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಕಾರಕುಡುನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗಪು ಪೋಷಕುಡುನು ತ್ರಿಗುಣಮೂಲಕ ಅತೀತುಡುನು ಅಗು ಪುರಾಣ ಪುರುಷುಣ್ಣಿ ಕೃಷ್ಣುಣ್ಣಿ ಮೀರು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತುಲತೋ ಅರ್ಚಿಸ್ತುನ್ನಾರು ತತ್ ಕಾರಣಮುನೇ ಮೀಕು ಮೀರು ಸರ್ವ ರಹಸ್ಯಾಲನು ಎರಿಗಿ ಉನ್ನಾರು ಅನಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿನಿ ಶೇಲ ವ್ಯಾಸದೇವುಡು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನಿಚಟಂ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸೇರು ನಾ ಸಮಸ್ಯನ್ನು ಮೀರೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಗಲರು ಅನಿ ಚಲಾ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದು ಎಂತ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಂಟೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟ ಮನ ಜೀವಿತಾನಿಕಿ ಮು ಅತಿ ಮುಖ್ಯಮೈನಟುವಂಟಿ ಭಾಗವತಂ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಟಾನಿಕಿ ಮನಂದರಿಕಿ ಅಂದಿಂಚಟಾನಿಕಿ ಶ್ರೇಲ ವ್ಯಾಸದೇವುಡು ಚೇಸಿನಟುವಂಟಿ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಮೇ ಈ ರೋಜು ಶ್ಲೋಕ ಮನವು ಚೆಪ್ಪುಕೋಬೋಯೇಟಟುವಂಟಿ ಅಧ್ಯಾಯಂ ಅಂತ ಇದೆ ಮನ ಜೀವನಾನಿಕಿ ಭಾಗವತಂ ಎಂತ ಮುಖ್ಯಂ ಅನಂಟೇ ಚಾಲಾ ಮುಖ್ಯಂ ಅನ್ ಚೆಪ್ಪು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಳ ಎಂದುಕು ಅನಂಟೇ ಏಳು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಂ ಚೇಸ್ತಾಡು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ್ ಚೆಯವಲಸಿನಟುವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡಿನಪ್ಪುಡು ಏಳು ರೋಜುಲ್ಲೋ ಶರೀರ ಉಡಿಚಿಪಡತಾನಂತ ತಿಳಿಯಗಾನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಸಮೀಪಿಂಚಿ ಭಾಗವತಾನ್ನಿ ಶ್ರವಣಂ ಚೇಸಾರು ಏಳು ರೋಜು ಏಳು ಏಳು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ನಿದ್ರಹಾರಾಲು ಲೇವಂಡಿ ಅನ್ನಪಾನೀಯಾಲು ಲೇವಂಡಿ ನಿದ್ರಪೋಕೊಂಡ ಜಲಮು ತೀಸ್ಕೋಕೊಂಡ ಆಹಾರಂ ತೀಸ್ಕೋಕೊಂಡ ಕೇವಲಂ ಕೇವಲಂ ಭಾಗವತ ಕದನೇ ಆಹಾರಂಗ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ವಿಶೇಷಮೈನಟುವಂಟಿ ಮೂರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಯನ ಶ್ರವಣಂ ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟುಂಟೆ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ನಿರಂತರಂಗ ಗಾನ ಚೇಸಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ಗಂಟ ಸೇಪು ರೆಂಡು ಗಂಟಲ ಸೇಪು ಮನ ಭಾಗವತಂ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಒಕ್ಕ ರೆಂಡು ಗಂಟಲ ಅಯ್ಯ ತರವಾತ ಆ ಗಡಿಯಾರಮಕ್ಕೂ ಚೂಸ್ಕೊಂಟು ಉಂಟಾಮ ಅಂಟಿ ಟೈಮ್ ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದೆ ಅನ್ನಟ್ಲು ಅಂಟ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡಿ ಮನ ಭಾಗವತಂ ಚೆಪ್ಪುಕೊಂಡು ಕಾನ್ ಏಳು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ನಿರಂತರಂಗಾ ಚೆಪ್ಪೇಟಟು ಚೆಪ್ಪೇಟಟುವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇದು ಏಳು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ನಿರಂತರಂಗಾ ಆಹಾರಾಲು ಪಾನೀಯಾಲು ನಿದ್ರ ಲೇಕೊಂಡ ಭಾಗವತಾನ್ನ ವಿನೇಟಟುವಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೇದು ಅಂದಕನಿ ಈ ಮನವು ಈ ಭಾಗವತ ರತ್ನಾಕರಂ ಪೇರುತೋ ವಾರಂಲೋ ರೆಂಡು ರೋಜುಲ ಪಾಟು ಓ ರೆಂಡು ಗಂಟಲ ಪಾಟು ಭಾಗವತಾನ್ನ ಚೆಪ್ಪುಕೋಟಾನಿಕ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ಮನ ಚೇಸ್ತುನ ಅಯ್ತೇ ಈ ಭಾಗವತಂಲೋ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಕಿ ಎನ್ನೋ ವಿಶೇಷಮೈನಟುವಂಟಿ ಅಂಶಾಲನು ವಿವರಿಸ್ತೂ ಐದವ ಸ್ಕಂದಂ ವಚ್ಚಿನಪ್ಪಡಿಕೆ ಅಂಟೆ ಆ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದಂ ವಚ್ಚೇಟಪ್ಪಡಿಕಿ ನರಕಲೋಕ ವರ್ಣನಲ ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಬುತುನ್ನಾಡು ಜೀವಲು ಚೇಸೇಟಟುವಂಟಿ ತಪ್ಪಿದಾಲು ಗುರಿಂಚಿ ಮಾಟ್ಲಾಡುತು ಆ ತಪ್ಪುಲಕಿ ನರಕಲೋಕಂಲೋ ಈ ವಿಧಮೈನಟುವಂಟಿ ಶಿಕ್ಷಲು ವೇಸ್ತಾರು ಅನೇಟಟುವಂಟಿ ವಿವರಾಲನ್ನಿಂಟಿನಿ ಚೆಬುತು ಚೆಬುತು ಆಯನ ಈ ಮಾಟ ಚೆಬುತುನ್ನಾಡು ಇರವೈ ಏಳು ಇರವೈ ಎನಿಮಿದು ರಕಮುಲ ನರಕಮುಲನ್ನಾಯಿ ಆ ಇರವೈ ಎನಿಮಿದು ನರಕ
నరకలోక వర్ణన చేసుకుందాం అయితే రౌరవాది నరకం గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన అంటాడు ఎవరైతే బ్రతికినంత కాలం నేనో నాది అంటూ తాము బతకటం కోసం చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిని బాధిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారు రౌరవాది నరకంలో పడి రోధిస్తూ తాము చేసిన తప్పుకు దీర్ఘకాల సంవత్సర సంవత్సర దీర్ఘ దీర్ఘ సంవత్సరాల కాలాల పాటు సుదీర్ఘమైనటువంటి సంవత్సర కాలాల పాటు శిక్షను అనుభవిస్తారు అని పేర్కొంటూ ఆయన అంటాడు ఏ యావత్ జీవంతి తావదహం మమయితి వదన స్వజీవనార్థం పరిత స్థితాను కష్టం కుర్వంతి తే తదృశ జనా సకృతస్య దుష్కృతస్య కృతే దీర్ఘకాలం యావతు శోచంత దండంచ భూంతే రౌరవాది నరకే పతంతి చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇది ఏ యావత్ జీవంతి ఏ వ్యక్తి అయితే తన యొక్క జీవన జీవనంలో బ్రతికినంత కాలం తావదాహం మమయితి నేను నాది అనేటటువంటి దేహాత్మ బుద్ధితో వర్తిస్తూ తన యొక్క స్వార్థం కోసం తాను బ్రతకటం కోసం వదన సజీవనార్థం పరిత స్థితాను కష్టం కురువంతితే తన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వారిని కష్టపెడతాడో బాధ పెడతాడో తాదృశ జనా స్వకృతస్య దుష్కృతస్య కృతే అటువంటి వారు రౌరవాది నరకంలో పడతారు భూమితే రౌరవాది నరకే పతంతి దేనికి పడతారు దీర్ఘకాలం యావత్ శోచంత దండంచ దుఃఖితులవుతారు నరకలోకంలో పడి అని చెబుతారండి ఈ మాట వినగానే పరీక్షిత్ మహారాజు అరే రే ఇదేమిటి జీవిత కాలం అంతా కూడా నేను నాది అనేటటువంటి భావంలో వర్తిస్తూ తన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వారిని బాధ పెట్టేటటువంటి వారు రౌరవాది నరకంలో పడితే కలియుగంలో జనుల పరిస్థితి దాదాపు ఇదే కదా నేను నాది అనేటటువంటి బుద్ధితోనే ఉంటారు తప్పితే మనం మనది అనేటటువంటి బుద్ధి ఎంతమందుకు ఉంది లేదు కదా అందుకని కలియుగంలో అందరూ రౌరవ నరకంలోనే పడిపోతారా మరి అంతా కూడా నరక రౌరవ నరకంలోనే పడిపోతే మరి వాళ్ళని ఉద్ధరించేటటువంటి మార్గం ఏమీ లేదా అని ప్రశ్నించాడండి ఆ ప్రశ్నకు ఆ ప్రశ్న ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఏ తాదృశే సర్వజనానాం మధ్య అహం మమ ఇది భావ దూరికర్తుం కిం కర్తుం శక్యతే దాదాపుగా కలియుగ జనుల పరిస్థితి నేను నాది అనే పరిస్థితిలోనే ఉంటుంది మరి నేను నాది అంటూ తలమునకలయ్యేటటువంటి లౌకికమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి జనులకు ఈ రౌరవ నరక పరిస్థితి తప్పాలంటే ఏం చెయ్యాలి మార్గం ఏమిటి కిం కర్తుం సఖ్యతే ఏం చేస్తే వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండేటటువంటి ఈ లౌకిక భావం విద్యాపూర్వకమైనటువంటి భావం నేను నాది అనేటటువంటి శారీరక భావం తొలగిపోతుంది అని ప్రశ్నించారండి ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా సుఖదేవ్ గోస్వామి అంటారు భాగవత భాగవత సప్తాహమేవ ఉపాయమేకం భాగవత సప్తాహం ఏడు రోజుల పాటు భాగవతాన్ని శ్రవణం చెయ్యటమే ఏకైక ఉపాయం అని చెప్పారు అంటే ఒక సప్తాహం అంటే ఏడు రోజుల పాటు భాగవతాన్ని శ్రవణం చెయ్యాలి భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తే వారికి ఉండేటటువంటి విద్యాపూర్వకమైనటువంటి భావన అహం మమేతి అనేటటువంటి భావం పోతుంది నేను నాది అనేటటువంటి భావన తొలగిపోతుంది పూర్తిగా అని అన్నారు అందుకనే దీనికి ఏమని పెట్టారు పేరు సప్తాహం అన్నారు సప్త ప్లస్ అహం ఏడు రోజులలో మన యొక్క అహమును తొలగించి మనం ఎంత ఇప్పటి వరకు భావిస్తున్నాం కదా ఏమని నేను ఈ శరీరాన్ని అనేటటువంటి భావంలో ఉన్నాం కదా ఆ శారీరక భావనను తొలగించి మన వాస్తవిక స్థితిని మనకి తెలియపరిచి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని మనకి అందిస్తుంది ఈ భాగవత సప్తాహ కార్యక్రమం 
ఈ నిమిత్తం అయ్యే ఏడు రోజుల పాటు భాగవతాన్ని నిర్వహించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది సప్తాహం అంటే ఇది అంటే ఏమిటి ఏడు రోజుల పాటు ఎవరైనా కానీ సప్తాహాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు అని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి నా జనులలో ఉండేటటువంటి నేను నాది అనేటటువంటి బుద్ధి పోవాలి శారీరక భావం పూర్తిగా తొలగి ఆత్మానుభూతిని అందుకోవాలి ఆత్మానుభూతిని అందుకోలేనప్పుడు ఆ సప్తాహ నిర్వహణ వలన ఉపయోగం లేదు సప్తాహం అనేటటువంటిది జనాలను రంజింపచేయటానికో ధనాన్ని ఆర్జించటానికో లేక పేరు ప్రతిష్టలను సంపాదించడానికో నేను మంచి ప్రవచనకారుణ్ణి ప్రపంచానికి తెలియపరుచుకోవటానికో నిర్వర్తిస్తే సప్తాహం యొక్క ప్రయోజనం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది సప్తాహం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి జనులలో ఉండేటటువంటి అహమ్మమేతి అనేటటువంటి భావనను పూర్తిగా సమూలంగా నశింపజేసి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మానుభూతిని అందించాలి ఇది సప్తాహం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఈ సప్తాహం అనేటటువంటి నిర్వహించటం వలన భాగవతాన్ని ఏడు రోజుల పాటు శ్రవణం చేయటం వలన ఏమవుతుంది మనకు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మానుభూతి కలుగుతుంది ఈ విధంగా జనులు తమకు ఉండేటటువంటి అహమ్మమేతి భావాన్ని తొలగించుకోగలరు అని చెప్పాడు అండి అందుకని ఇంత మహత్తు కలిగినది భాగవతం ఇంత మహత్తు కలిగినటువంటి భాగవతం కామ్య కర్మల వలన జ్ఞానం వలన వ్యాసదేవుల్లో కలిగినటువంటి అసంతృప్తిని తొలగించేందుకు వ్యాసదేవునికి నారద మహాముని ద్వారా చెప్పబడి అలా చెప్పబడినటువంటి ఆ భాగవతం నారద వ్యాస సంవాద రూపంలో ప్రారంభమవుతుంది అదే నారదుని ద్వారా శ్రీల వ్యాసదేవునికి భాగవత ఉపదేశం అని చెప్పి ఐదవ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అయితే ఇది ఎలా ప్రారంభమైంది వ్యాసుడు విచారంలో పడ్డాడు వేద విభజన చేశాడు పురాణాలని అందించాడు మహాభారతాన్ని రచించాడు ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత శిష్యుల్ని స్వీకరించాడు ప్రశిష్య ఆ శిష్యులకి శిష్యులు తయారయ్యారు ఆ ప్రశిష్యులకి తత్శిష్యులు వారికి శిష్యులు కూడా తయారయ్యారు ఇట్లా ఎంతో ప్రచారం కావించిన తర్వాత అతడు అసంతృప్తితో ఉన్నాడు విచారంలో పడ్డాడు అరే రే ఇంత కార్యం చేసిన ఏదో తెలియని లోటు నా హృదయాన్ని ఆవరించి ఉంది నేను ఏమి లోపం చేశాను నేను ఇంత జ్ఞాన వైరాగ్యాలను కామ్యకర్మలను అంతటినీ కూడా ప్రపంచానికి అందించాను కదా ఇంత చేసిన నాకు ఖచ్చితంగా సంతృప్తి కలగాలి కానీ నాకు ఎందుకు అసంతృప్తి ఉంది నేను చేసినటువంటి యోగాభ్యాసంలో ఏమైనా లోపం జరిగిందా లేక నేను అందించినటువంటి విధి విధానాల్లో ఏమన్నా లోపాలున్నాయా అంటూ విచారంలో పడ్డాడు ఇలా విచారంలో పడి హే గురుదేవా నా యొక్క తప్పిదం ఏమిటో నాకు తెలియపరచండి అంటూ ఆ గురువుగా ఆయన గురువు గారు అయినటువంటి నారదుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు ఇదండి సందర్భం ఇలా ప్రార్థిస్తూ ఉంటే ఆ గురువు గారిని ఎప్పుడైతే ప్రార్థించాడో వెంటనే నారద మహర్షి అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యారు నారద మహర్షి వచ్చి ఆ వ్యాసు వ్యాసుణ్ణి అడుగుతున్నారు నాయన నీవు చేసినటువంటి ప్రయత్నం అమోఘమైనటువంటి ప్రయత్నం చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయత్నం చింతించవలసిన అవసరం లేదు నేను ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతాను నేరుగా చెప్పు నీవు పరాశరముని పుత్రుడు కదా పరాశరముని తన యొక్క అభ్యాసం ద్వారా పారాశర్య మహాభాగ ఆయన పరాశర పరాశర నీవు పరాశరముని పుత్రుడివి పరాశరముని మీ తండ్రి గారు అయినటువంటి పరాశరముని ఆయన చేసినటువంటి అభ్యాసంలో ఎంతో సంతృప్తిగా ఉన్నాడు మరి అదే సంతృప్తి నీకుందా నీవు చేస్తున్నటువంటి అభ్యాసం వలన నువ్వు సంతృప్తిగా ఉన్నావా అని ప్రశ్నిస్తున్నాడండి చాలా మంది మాట్లాడుతుంటుంటారు కదా మేము భక్తి చేసుకుంటున్నామండి యోగాభ్యాసం చేస్తున్నామండి మేము ధ్యానం చేస్తున్నామండి అని మాట్లాడతారు కదా మేము రాజయోగం అభ్యాసం చేస్తున్నాము ఆయోగం అభ్యాసం చేస్తున్నాము అని చాలా మంది ఎన్నో రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు వారందరికీ ఒక ప్రశ్న వ్యాసుడు వ్యాసుడిని వేస్తూ నారద ముని వేస్తున్నాడు వ్యాసుడి ద్వారా ఏమని మీ మీ అభ్యాసాల ద్వారా మీరు సంతృప్తిగా ఉన్నారా అని వేస్తున్నాడు అండి 
ఎందుకంటే ఎంత అభ్యాసం చేసినా ఎంత సాధించినా ఏ ఘనకార్యం చేసినా జీవితంలో వ్యక్తి కావాల్సింది సంతృప్తి సంతృప్తి లేనప్పుడు ఆ జీవనం వ్యర్థం అండి నరకప్రాయం అయిపోతుంది అందుకే చూడండి ఎవరికైనా ఇద్దరు దంపతులకి ఇద్దరు స్త్రీ పురుషులకి వివాహం అయింది అనుకోండి వివాహం అయిన తర్వాత వారి వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశించే మునుపు వారు ఎన్నెన్నో కళలు కంటూ ఆ వైవాహిక జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారు ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న కలతలు ఏర్పడి వారి మధ్య వైషమ్యం పెరిగిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఒకరు ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు తల పట్టుకొని శాంతి లేదు సుఖం లేదు సంతృప్తి లేదు అని చెప్పి ఎందుకు ఈ జీవితం ఇంకా బ్రతకడం వ్యర్థం కదా అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంట ఇంకొక సందర్భం ఉంది ఒక వ్యక్తి చక్కగా చదువుకుంటూ 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 ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంది ఎంత చేసినా కానీ అతనికి సంతృప్తి లేదు ఎంత చదివినా కానీ సంతృప్తి లేదు ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసినా కానీ సంతృప్తి లేదు ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఇంకా జరుగుతుంది అక్కడ కూడా అసంతృప్తి క్రీడలు ఆడుకునేటటువంటి క్రీడలు ఆడేటటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి అది చలన చలన చిత్ర రంగంలో ఉండేటటువంటి నాటక రంగంలో ఉండేటటువంటి వారి పరిస్థితి అదే రాజకీయ రంగంలో ఉండేటటువంటి వారి పరిస్థితి అదే ఇట్లా మీరు ఏ రంగాన్ని తీసుకున్న వ్యాపార వాణిజ్య సామాజిక రాజకీయ కుటుంబ ఏ వ్యవస్థను తీసుకున్న అసంతృప్తి 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 ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని జీవనాలు గడిపి ఉపయోగం ఏమిటండి సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవనం లేనప్పుడు కోట్ల కొలది ఉన్నటువంటి రూపాయలు నీకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి నీకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు నీకు సంతృప్తిని అందించలేనప్పుడు ఆ పేరు ప్రఖ్యాతలు ఎందుకు నాయన నీకు చుట్టూ ఎంతో మంది జనం ఉంటే కూడా ఆ జనం వల్ల నీకు సంతృప్తి లేనప్పుడు ఆ జనం ఎందుకు నాయన ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎన్ని కలిగి ఉన్నా సంతృప్తికరమైనటువంటి జీవనం లేకపోతే అవన్నీ కూడా వ్యర్థం నిరర్థకం నిరుపయోగం అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఇలా నిరర్థకం కదా నువ్వు అసం సంతృప్తిగా ఉన్నావా ఎందుకు ఉపయోగం ఏముంది నాయన అని చెప్పి ప్రశ్నించాడు నారద మహర్షి పరోక్షంగా ఇలా ప్రశ్నించి తర్వాత అంటాడు నీవు రచన చేసావు కదా మహాభారతం ఆ మహాభారతం ఒక అద్భుతం ఆ మహాభారతం ఎంత అద్భుతం అంటే ఆ మహాభారతంలో నువ్వు సమస్తమైనటువంటి వేద కర్మలన్నింటినీ వివరించేసావు ఇంకా అంతకంటే గొప్ప పని ఉంటుంది అంత పని చేసావు నిరాకార బ్రహ్మం గురించి ఎంతో వివరించావు ఆ నిరాకార సంబంధ నిరాకార బ్రహ్మానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా నువ్వు జనులకి వివరించావు అయినా కూడా ఎందుకు నువ్వు ఇంత నిరాశగా ఉన్నావు చూడండి మూడు మొట్టమొదటి ఏమో సంతృప్తిగా ఉన్నావా అన్నాడు తర్వాత రెండవది ఏమో వ్యాసుడిని ప్రశంసించాడు నీవు చేసినటువంటి రచన అద్భుతం అని చెప్పి ప్రశంసించాడు తర్వాత మూడవ మూడవ స మూడవ ప్రశ్నగా ఏమన్నారు నీవు నిరాకార బ్రహ్మం గురించి వర్ణించావు తత్ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా వివరించావు అయినా కానీ ఎందుకు నైనా నిరాశగా ఉన్నావు అని ప్రశ్నించాడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ విన తర్వాత నారదుడు వ్యాసుడు నారదుని వైపు చూస్తూ నారద వ్యాసుడుతో వ్యాసుడు నారదుడితో అంటున్నారు మీరు నా గురించి ఏదైతే పలికారో అదంతా సత్యమే అని ఏం ఉపయోగం గురువు గారు నా మీరన్నారు నేను పరాశ్రమును పుత్రుణ్ణి అని పరాశర్య మహాభాగ నేను గొప్ప జన్మ పొందాను నిజమే నేను మహాభారత రచన చేశాను అన్నారు నేను గొప్ప రచన చేశాను నిజమే నేను ఎంతో జిజ్ఞాసితం సుసంపన్నం నేను ఎంతో విచారణ చేసి అధ్యయనం చేశాను అన్నారు అదంతా కూడా సుసంపన్నం అన్నారు ఎంతో జ్ఞానం ఉంది నాకు అన్నారు నేను పొందినటువంటి జన్మ కానీ నేను చేసినటువంటి రచనలు కానీ నేను కలిగి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కానీ నాకు సంతృప్తిని ప్రసాదించలేనప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు గురువు గారు ఏం ఉపయోగం గురువు గారు వాటి వల్ల నేను పొందిన జన్మ వలన నేను చేసిన రచనల వలన నేను కలిగి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం వలన నాకు సంతృప్తే కలగలేదు గురువు గారు పైగా ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలుసా మీకు ఎవరికైనా అసంతృప్తి కలిగింది అనుకోండి దానికి కారణం అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది 
దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే నాకు అసంతృప్తి ఎందుకు కలిగిందో నా యొక్క అసంతృప్తికి మూల కారణం ఏమిటో తన్మూలం అవ్యక్తం నాకు తెలియటం లేదు అర్థం కావటం లేదు కనిపించటం లేదు ఇంతకంటే ఆశ్చర్యకరం ఉంటుందా గురువు గారు అయ్యా నా యొక్క అసంతృప్తి ఎందుకు ఏర్పడిందో కూడా నాకు తెలియటం లేదు తెలుసుకోవటానికి కూడా నేను సంపాదించిన జ్ఞానం కానీ నేను చేసిన రచనలు కానీ నేను పొందినటువంటి జన్మ కానీ ఉపయోగపడటం లేదు కానీ మీరు అగాధ బోధం ఆత్మభవ ఆత్మబోధం మీరు సమస్త జ్ఞాన సంపన్నులు బ్రహ్మదేవుని యొక్క మానస పుత్రుడు కాబట్టి మీకు తెలియందంటూ ఏమి ఉండదు కాబట్టి మీరే చెప్పండి నా యొక్క అసంతృప్తికి కారణం ఏమిటో మీరే చెప్పండి అంటూ అస్త్యేవమే సర్వమిదం తయోక్తం తదాపి నాత్మ పరితుష్యతేనే తన్మూలం అవ్యక్తం అగాధ బోధం పృచ్చామహే స్వాత్మ భవాత్మ భూతం అని పలికాడండి ఇలా పలికిన తర్వాత తాను ఎందుకు పృచ్చామహే అన్నాడనేటటువంటి విషయాన్ని నారదుడికి చెబుతూ నారదుడి నారదుడి నారదుడు అనుకుంటున్నాడు ఏమని నారదుడు అనుకుంటున్నాడే మిట్లా ఏ ఏమని నేను బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రుణ్ణి కాబట్టి వ్యాసుడు నా దగ్గరకు వచ్చాడు నేను గొప్ప జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి వ్యాసుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు అని అనుకుంటున్నాడేమో మా గురువు గారు అలా అనుకోవద్దు అని గురువు గారికి నేను చెప్పాలి అలా చెప్తూ ఏమంటున్నాడు తాను నారదమునికి ఎందుకు శరణాగతి పొందుతున్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియపరుస్తూ మీరు గొప్ప కృష్ణ భక్తులు కాబట్టి నేను మీకు శరణాగతి పొందుతున్నాను మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటుంటారు ఎప్పుడు కూడా నరదముని భజయ వీణ రాధిక రమణ నామి నామ మది నామ మణి ఉదిత భకత గీత సామి మీరు మహతి అనేటటువంటి వేణను పట్టుకొని ముల్లోకాలు సంచరిస్తూ ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క గుణగణాల్ని భజిస్తూ కీర్తిస్తూ అంతటా విశ్వవ్యాప్తం చేస్తారు అతని యొక్క నామాన్ని రూపాల్ని గుణాల్ని వైభవాలని అన్నింటినీ ఎప్పుడు ఇదే సేవలో ఉంటారు మీరు ఇలా వీటిని కీర్తిస్తూ అందరికీ మేలు చేస్తారు అందరినీ ఉద్ధరిస్తారు ఇటువంటి మీరు భక్తితో భగవంతుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి అర్చిస్తున్నారు కాబట్టి గుహ్యమైనటువంటి విషయాలు కూడా మీకు తెలిసి ఉంటాయి సుమ నా హృదయం ఒక గుహ్యం కదా ఎందుకంటే వ్యక్తి బయట చేసేది అంతా ఏంటి అనేటటువంటిది మనం చెప్పచ్చు లోపల ఏం జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పగలరండి తరగతిలో అందరూ కూర్చొని ఉండొచ్చు కూర్చొని ఉన్న లోపల ఏం మెదులుతుంది అనేటటువంటిది ఎవరికి తెలుసు అండి స్కూల్లో చూడండి తరగతిలో పిల్లలు విద్యార్థులు కూర్చుంటారు కూర్చొని మాస్టర్ గారు చెప్పేటటువంటి పాఠాలు చక్కగా వింటున్నట్టు ఉంటారు కానీ వాళ్ళు మా మాస్టర్ గారు ప్రశ్నించినప్పుడు సమాధానం చెప్పలేనప్పుడు మాస్టర్ గారు ఏమంటారు బాడీ ప్రజెంట్ మైండ్ ఆబ్సెంట్ అంటారు అంటే శరీరం అయితే ఉంది ఇక్కడ మనసు మాత్రం ఎక్కడో పెట్టారు అంటే ఏమిటి మనసులో ఏదో తిరుగుతుంది చక్రం ఆ మనోచక్రం ఎవడికి తెలిసిన ఆయన కానీ గురువు గారు మీకు ఆ మనోచక్రం గురించి తెలుసు నా మనస్సులో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ గుహ్యమైనటువంటి ప్రతి విషయం మీకు తెలుసు కనుక నా యొక్క ప్రశ్నకు మీరే సమాధానం చెప్పాలి అంటూ ఈ రోజు శ్లోకాన్ని సవై భవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం ఉపాసితో యత్ పురుష పురాణ పరావరేశో మనస్సేవ విశ్వం సృజతి అవతి అతి గుణైర అసంగ ప్రభు మీరు భౌతిక జగపు సృష్టి లయ కారకుడును ఆధ్యాత్మిక జగపు పోషకుడును త్రిగుణములకును అతీతుడు అగు పరమపురుషుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి మీరు భక్తి ప్రపత్తులతో పూజిస్తున్నారు అర్చిస్తున్నారు 
అది కారణంగా సర్వ రహస్యాలు మీకు తెలుసు సుమా అని నారద మహర్షిని వ్యాసుడు సమీపించి ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఈరోజు దీనిలో మొట్టమొదటి ఏమన్నాడు భవాన్ అన్నాడు భవాన్ అంటే మీరు ప్రభు మీరు ఎవరో నిజమైనటువంటి ప్రభు అని సంబోధిస్తున్నాడు హే నారద మహర్షి గతంలో మీరు ఒక మాట అన్నారు చూశారు ఏమన్నారు ప్రభోహో అని మీరు నన్ను సంబోధించారు మీరు ఇంత గొప్ప రచన చేశారు ఇంత గొప్ప రచన చేసి మీరు అసంతృప్తిగా ఉంటే ఎట్లా అని మాట్లాడుతూ మీరు నాతో ఏమన్నారు అకృతార్థ ఇవ ప్రభు నిరాకార బ్రహ్మతత్వాన్ని ఇంత చక్కగా వివరించి ఆ నిరాకార బ్రహ్మతత్వం కూర్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని అంతటినీ అందరికీ అందించిన తర్వాత అకృతార్థ తథాపి శోచశ్యాత్మానం అకృతార్థ ఇవ ప్రభు ఎందుకు శోకిస్తున్నావు ఆయన కృతార్థుడు కానట్లు అంటూ ప్రభు అని చెప్పి పిలిచారు మీరు నన్ను వాస్తవానికి ప్రభు నేను కాదు యజమాని నేను కాదు గురువు గారు నేను మీకు దాసుడను మీకు సేవకుడను నేను నిజమైనటువంటి ప్రభువు మీరు మీరు నా యొక్క యజమాని అంటూ భవాన్ ప్రభు మీరే నా యొక్క ప్రభువు మీరు ఎప్పుడూ అనద్దు ఇట్లా నన్ను ప్రభు అని చెప్పి సంబోధించి నన్ను పెద్దవాడిని చేయకండి మీరు నా యొక్క ప్రభు నా యొక్క యజమాని మీరు నేను మీ యొక్క సేవకుడను అంటూ భవాన్ ప్రభు అని చెప్పి సంబోధించే ఇలా సంబోధించి ప్రభు అని పిలిచి అంటున్నాడు ఆయన భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా భగవంతుడు గుణాలని వర్ణిస్తున్నాడు భగవంతునికి ఎన్నో గుణాలు ఉన్నాయి సకల గుణాసంపన్నుడు భగవంతుడు ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను చెప్పాడు ప్రభు అని చెప్పి పిలిచాడు పిలిచి భగవంతుని యొక్క గుణాల గురించి చెప్పాడు భగవంతుని యొక్క గుణాల గురించి చెప్పి ఆ భగవంతుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి సేవించేటటువంటి భక్తులు మీరు అంటూ నారదుణ్ణి చె నారదుణ్ణి చూపిస్తూ మీరు కూడా ఆ భగవంతుడి కృష్ణుని వలె గొప్పవారే అంటూ ఈ మాట పలికాడండి భగవంతుడేమో సర్వగుణ సంపన్నుడు ఆ సర్వగుణ సంపన్నుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి సేవించేటటువంటి భక్తులు కూడా సర్వగుణ సంపన్నులే భగవంతుడేమో విభువు జీవులేమో జీవులంతా కూడా అణువులు ఆ భగవంతుడు పరిమాణం పరిమాణ రీతిన ఘనమైనటువంటి వాడే గుణాల రీతిన ఘనమైనటువంటి వాడే కానీ జీవులు పరిమాణ రీతిన భగవంతునితో సమానం కాలేరు కానీ గుణ రీతిన సమానం అవుతారు సుమా ఎప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి సేవించినప్పుడు భక్తి చేసినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క సమస్త దివ్య గుణాలు భక్తునికి కూడా వస్తాయి గుణాల్లో ఆ భగవంతునితో సమానమైనటువంటి వారు అవుతారు అయితే ఆ భగవంతుడు ఎట్లాంటి వాడు మొట్టమొదట అంటే ఎత్తో ఇమాని భూతాని జాయంతి ఏన జాతాని జీవంతి ఎత్ ప్రళీయంతి అవిషం అవిషం విషంతి తద్ బ్రహ్మ తద్ జిజ్ఞాస స్వాత్ అన్నారు అది తైత్రియోపనిషత్తులు చెబుతారు ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో సందర్భాల్లో భగవంతునికి నిర్వచనం చెప్పినప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని కోట్ చేస్తూ ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేవారు భగవంతుడు సృష్టి స్థితి లయములు ఏకకాలం చేసేస్తాడు తన స్వీయ సంకల్పంతో చేస్తాడు ఇదంతా కూడా భగవంతుడు అంటే ఎవరు అనేటటువంటి చెబుతూ ఈ మాట చెబుతుంది ఉపనిషత్ ఏమంటుంది ఎత్తో ఇమాని భూతాని జాయంతి ఎవని నుండైతే సృష్టి వస్తుందో ఏన జాతాని జీవంతి వచ్చినటువంటి సమస్త సృష్టి ఎవని ద్వారా పోషించబడుతుందో ఎత్ ప్రళీయంతి అవిషం విషంతి సృష్టింపబడినటువంటి పోషింపబడుతున్నటువంటి సమస్త సృష్టి ఎవని ఎవని కారణంగా లయం చెందుతుందో ఆ వచ్చినటువంటి సమస్తం తద్ బ్రహ్మ జిజ్ఞాస స్వాత్ వచ్చినటువంటి ఆ సృష్టి పోషింపబడుతున్నటువంటి ఆ సృష్టి లయం జరిగిన తర్వాత ఎవని లోనికి వెళ్ళిపోతుందో అతడు భగవంతుడు 
అతడు భగవంతుడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భగవంతుడు అని అంటే సృష్టి స్థితి లయములు చేసేటటువంటి వాడు ఆపరే ఆపరేటర్ జనరేటర్ ఆపరేటర్ డిస్ట్రాయ్ జీఓడి అంటారు ఈ మూడు కార్యములు చేస్తాడు భగవంతుడు సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయే వయస్య భువన భువనాన్ని విభర్తి దుర్గ ఎంత అద్భుతం అంటే భగవంతుడు తన యొక్క ఇచ్ఛానుసారం వీటిని చేస్తాడండి మనమైనా గాని ఏదైనా ఒకటి తయారు చేయాలనుకోండి ఏదైనా ఒకటి ఇన్వైట్ ఇన్వెంట్ చెయ్యాలి సృష్టించాలనుకోండి ఎంతో శ్రమించాలి ఎంతో శ్రమ చేసిన తర్వాత కూడా మనం అనుకున్నటువంటి వస్తువు తయారు అవ్వచ్చు తయారు కాకపోవచ్చు కూడా అప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా టైం వేస్ట్ చేసేసాను ఇంతసేపు శ్రమ అయిపోయింది నా శ్రమ అంత వ్యర్థం అయిపోయింది అని అంటాం అదే సక్సెస్ అయ్యాం అనుకోండి ఏం చేస్తాము ఇది నేను తయారు చేసింది ఇది నేను తయారు చేసాను దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్వెంటెడ్ బై మీ అని చెప్పి దాని మీద స్టాంప్ కూడా వేయించేస్తాం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి పెట్టుకునేస్తాం కాపీ రైట్స్ క్లెయిమ్ చేసేస్తాం వస్తువు తయారైంది అనుకోండి ఏం చేస్తాము దానితో బంధన పెట్టుకుంటాం వస్తువు తయారవ్వలేకపోతే అయ్యో నా శ్రమ అంత వ్యర్థం అయిపోయింది అండి అంట కానీ ఒక్కటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం ఏదైనా తయారు చేయాలన్నా ఏదైనా ప్రవేశ పెట్టాలన్నా ఎంతో శ్రమ చెయ్యాలి ఎంతో శ్రమించాలి అంత శ్రమ చేసిన ఫలితం మనం ఆశించినట్టు రాకపోవచ్చు కూడా కానీ భగవంతుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని ప్రవేశపెట్టాలన్నా ఏదైనా ఒకటి సృష్టించాలన్నా మనలా శ్రమించవలసిన అవసరం లేదండి మన వలె శ్రమించవలసినటువంటి అవసరం లేదు స్వీయ సంకల్పం చేత స్వేచ్ఛగా సృష్టిస్తాడు పోషిస్తాడు లయం చెందిస్తాడు ఒక వస్తువుని సృష్టిస్తామా దానికి కష్టం చెయ్యాలి అంత కష్టపడి సృష్టి చేసిన తర్వాత దానిని పోషించడానికి తల క్రిందులు తపస్సులు చెయ్యాలి తర్వాత లయం కావించాలంటే అది కూడా కష్టమే తయారు చేసిన దాన్ని నాశనం చెయ్యాలి ధ్వంసం చెయ్యాలంటే కొంచెం కొన్ని రోజులు ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది అంట ఫోను కొనుక్కున్నాం అనుకోండి ఒక కొను మనం మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కున్నాం ఒకటి కొత్తది మొబైల్ ఫోన్ కొనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చెయ్యాలి తర్వాత ఆ మొబైల్ ఫోన్ని పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే మనసు రాదు అది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా కింద పడి పగిలిపోతేనో లేదంటే ఎవరో దాన్ని విరగొడితేనో ఇదైపోవాలి తప్పితే మనకై మనం స్వతహాగా దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేం పగలగొట్టలేం ఇది పరిస్థితి అని భగవంతుడు చాలా స్వేచ్ఛగా చేసేస్తాడు ఒకటి తయారు చేస్తాడు పోషిస్తాడు తిరిగి మరలా లైన్ కావిస్తాడు కూడా ఇది భగవంతుని యొక్క విశేషమైనటువంటి శక్తి జీవుడు పరిస్థితి అది కాదు జీవుడు ఏం చేస్తాడు ఒక వస్తువుని శ్రమతో తయారు చేస్తాడు ఆ శ్రమతో తయారు చేసిన తర్వాత అతడు ఏం చేస్తాడు దాని పట్ దాన్ని మెయింటైన్ చెయ్యాలంటే దాన్ని పోషించాలి అని అంటే ఎంతో శ్రమ చేస్తాడు ఎంతో కష్టపడతాడు అంత కష్టపడిన తర్వాత అది లయం చెందుతుంది అని అంటే ఏడుస్తాడు పోతుంది అంటే బాధపడతాడు ఇది జీవుని యొక్క పరిస్థితి కానీ భగవంతుడు సృష్టి చేస్తాడు స్వేచ్ఛగా స్వేచ్ఛగా పోషిస్తాడు అంతే స్వేచ్ఛగా లయం కూడా చేసేస్తాడు అందుకనే అదే విషయాన్ని ఈ రోజు శ్లోకంలో పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి అత్తి ఆ భగవంతుడు పరావరేషో ఆ భగవంతుడు ఎవరు కృష్ణుడు పరావరేష పరావరేష అంటే భౌతికమైనటువంటి జగత్తుని 
ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తులను నియమించేటటువంటి వాడు ఈ షహ యజమాని భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు యజమాని ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులను నియమిస్తాడు నియమించేవాడు తర్వాత మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి అత్తి మనసైవ విశ్వం స్వేచ్ఛగా తన యొక్క ఇచ్చానుసారం మనసైవ విశ్వం విశ్వాలను ముఖ్యంగా భౌతికమైనటువంటి సృష్టిని సృజతి సృష్టి చేస్తాడు అవతి అత్తి లయం కూడా కావిస్తాడు సృష్టించి పోషించి లయం కావించేయగలుగుతాడు సులభంగా చేస్తాడు ఈ పని ఇలా చేసిన తర్వాత ఇందా అక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఆదిలో ప్రారంభంలో మనం చెప్పుకున్నట్టు మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తే దానిపైన మనం బంధన పెట్టుకుంటాం దాన్ని విడిచిపెట్టలేము దానితో మనం బంధించబడతాం కానీ భగవంతుడు అట్లా కాదు ఈ సృష్టిని చేశాడు కదండి ఈ సృష్టిని చేసి పోషిస్తూ కూడా ఈ ప్రొ ఈ సృష్టి మీద ఆయన బంధన పెట్టుకోలేదు పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యం ఏమిటి అనేటటువంటిది మనకు చూపిస్తున్నాడు అండి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం తయారు చేయకపోయినా మనం కొనుక్కుంటే చాలు ఇది నాది అంటాం ఒక ఒక ప్రాపర్టీ ఒక ల్యాండ్ ఏదన్నా కొనుక్కున్నాం అనుకోండి కొనుక్కున్న తర్వాత దాని మీద ఏం చేస్తాము రిజిస్ట్రేషన్ ఫా రిజిస్ట్రేషన్ అది చేసుకొని దిస్ ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు మీ అని చెప్పి బోర్డులు కూడా పెడతాం తర్వాత దీన్ని ఎవరైనా కానీ ఆక్రమించే ప్రయత్నాలు చేస్తే వారి చట్టరీత్యా శిక్షార్హులు అనేటటువంటి బోర్డు కూడా పెడతాం ఇది కూడా ఒక కాషన్ హెచ్చరిక జారీ చేస్తాం తర్వాత ఎవరైనా మన పెన్ కాని పెన్సిల్ కాని ఒక పుస్తకం కాని ముట్టుకున్నారనుకోండి ఏం చేస్తా ఏ అది నాది అంటాం ఎవరైనా మన అనుమతి లేకుండా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి తలుపు కొడుతున్నారనుకోండి నేను పిలిచానండి నీ అని అంటాం ఏదో ఈ ఆ ఇంట్లో ఉన్నంత మాత్రాన్ని ఇల్లు మనది అయిపోయినట్టే మనకి తెలియనటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటో తెలుసా అండి మనం ఎంతో కష్టపడి ఎంతో శ్రమించి మనం కట్ ప్రేమించి కష్ట కట్టుకున్నటువంటి ఆ ఇంట్లో మనం శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత రెండు నిమిషాలు కూడా ఉంచరండి బయటికి తీసుకొచ్చి పడేస్తారండి మనం జీవించినంత కాలం అందులో ఉండగలమేము కానీ ఆ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఎవరైనా కానీ ఈ ఇల్లు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఇందులో ఇక్కడ ఇంట్లోనే ఉంచండి అని ఒక్కరైనా అన్నారండి అనరండి ఇంకెంతసేపు అండి ఇంట్లో ఉంచుతారు బయటికి తీసుకెళ్ళిపోండి అంట చాలా సమయం అయిపోయింది చనిపోయి త్వరగా ఆ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పూర్తి చేసేయండి అంట అయ్యో అయ్యో మా నా మా తండ్రి గారు మా తాత గారు మా బామ్మ గారు ఎంతో ప్రేమించారు ఇంటిని ఇక్కడే ఉంచండి అని ఎవరైనా అన్నారండి ఎవ్వరు అనరండి ఇంకెంతసేపు నైనా స్మెల్ వస్తుంది ఎక్కువసేపు అయితే బయటకు తీసుకెళ్లి పెట్టేసే బయటకు తీసుకెళ్లి పడేయండి అంటారు తీసుకెళ్లి బయట ఇంటి బయట పెడతారు ఏమిటి అంత ప్రేమించి అంత శ్రమించి కట్టుకున్నటువంటి ఆ ఇంటిలో శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత కొంతసేపు గడపనివ్వరండి ఉండనివ్వరండి ఇది పరిస్థితి అయినప్పటికీ కూడా ఈ సత్యాన్ని మర్చిపోయి ఇది నాది ఇది నాది అంటాడు భగవంతుని దయ వల్ల భగవంతుడు నాకు అనుభవించడానికి ఇది అందించాడు అని ఎంతమంది మాట్లాడుతున్నారండి ఇది భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం అని ఎంతమంది చెబుతున్నారు అన్నమాచార్యులు అంటారు ఇతని ప్రసాదమే ఇన్నియను గతి తని దే కన కాదన రాదు గతి తని దే కన కాదన రాదు ఇతని ప్రసాదమే ఇన్నియును ఇప్పుడు మన కంటికి కనిపించేటటువంటి అన్నీ కూడా ఇతని ప్రసాదమే అతను అనుగ్రహిస్తేనే వచ్చినాయి మనకి తల్లిదండ్రులు కావచ్చు ధనం కావచ్చు పేరు ప్రఖ్యాతలు కావచ్చు సంపత్తి కావచ్చు వస్తువులు కావచ్చు మనకు అందమైనటువంటి దేహం కావచ్చు ఏదైనా గాని అతని ప్రసాదమే అతని ఇస్తేనే కదండి వచ్చింది మనకి అతను ఇచ్చాడు కాబట్టి నాకు వచ్చింది అతని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల నేను దీన్ని చక్కగా నేను నా యొక్క పర్యవేక్షణలో ఉంది ఉంది అని ఎంతమంది భావిస్తారు చెప్పండి ఇది నాది అంటాడేదు కానీ 
ఇది నా పర్యవేక్షణలో భగవంతుని చేత ఇవ్వబడింది వసుగబడింది అని ఎంతమంది అని చెబుతారు చెప్పరు ఇది పరిస్థితి అంటే ఏమిటి పొందినటువంటి ప్రతి దానితో వస్తువుతో కావచ్చు వ్యక్తితో కావచ్చు పరిస్థితితో కావచ్చు అన్నింటితో ఏమవుతున్నారు వ్యక్తులు బంధింపబడుతున్నారు బద్దులైపోతున్నారు అని భగవంతుడు అలా బంధించబడడండి వస్తువులతో గాని వ్యక్తులతో గాని పరిస్థితులతో గాని ప్రదేశాలతో గాని భగవంతుడు బంధించబడడు ఎక్కడ దాకా ఎందుకండి మనం రైలు ప్రయాణం చేస్తాం బస్సు ప్రయాణం చేస్తాం ఒక సీట్ లో కూర్చున్న తర్వాత ఇంకా ఆ సీటు మందా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఇది నాదంట ఈ సీ ఒక్క రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాం అంతే నాన్ ఏసీ అది యొక్క స్లీపర్ క్లాసు థర్డ్ ఏసీయో సెకండ్ ఏసీనో ఫస్ట్ ఏసీ ఏదో మనం డబ్బులు కట్టి ఆ కొద్ది ప్రయాణం కోసం ఆ సీట్ బుక్ చేసుకున్నాం అంతే రిజర్వేషన్ చేసుకున్నాం అంతే వాడు అంటాడు వచ్చి ఈ సీట్ నాదంట ఏం నీ కొనుక్కున్నావు నువ్వు ఆ సీట్ నాదన్నట్టుగా ఆ ఫీల్ అవుతూ ఇంకా అట్లే ఉండి కూర్చొని ఉంటాడు తర్వాత తర్వాత ఏం చేయాలి ఆ సీటు నాది అని చెప్పన్నా డెస్టినేషన్ రాగానే విడిచిపెట్టి దిగాలండి మొత్తం అన్ని సర్దుకోవాలి ప్రయాణం చేసినంతసేపు అన్ని పనిచేస్తారు డెస్టినేషన్ వస్తుందని తెలియగా ఏం చేస్తారు అన్ని సర్దుకొని స్టేషన్లో దిగుతారా లేదా అట్లానే మృత్యు అనేటటువంటి డెస్టినేషన్ వచ్చినప్పుడు అన్ని సర్దుకొని దిగాలని ఆయన ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి ఈ విషయాన్ని గ్రహించక మృత్యు అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆలోచించకుండా దాని గురించి ఎవరైనా చెప్పారనుకోండి భయపడుతూ బతకమంటారా మమ్మల్ని ఎప్పుడో వచ్చేటటువంటి మృత్యువు గురించి ఇప్పుడే భయపడమంటారా మమ్మల్ని అని అంటే లేదు నాయన మిమ్మల్ని భయపడమని చెప్పటం లేదు బంగపాటుకు గురి కాకుండా జాగ్రత్త పడండి అని చెబుతున్నా మృత్యువు గురించి ఆలోచించండి అంటే భయపడమని కాదు మృత్యువు అనేటి ఒకటి ఉంది దానికి ప్రిపేర్ అవ్వమని హెచ్చరిక చేయటం ఇట్లా బంధించబడుతున్నారు మృత్యువు అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది అనేటటువంటిది మర్చిపోయి బంధింపబడుతూ వీళ్ళు సమస్తమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రధా వైర సమస్తమైనటువంటి వైరాగ్యానికి మూల పురుషుడు అయినటువంటి మూలమూర్తి అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి కూడా విమర్శిస్తారు భగవంతుణ్ణి ప్రశ్నిస్తారు భగవంతుణ్ణి నిందిస్తారు ఇది పరిస్థితి ఏదైనా లాభ లబ్ధిని పొందారనుకోండి జనులు వారు అనుకున్నట్టు మనసులో అనిపించింది అనుకోండి మేము లాభం పడ్డాము మేము సుఖంగా సుఖాన్ని పొందుతున్నాం అని అనిపించింది అనుకోండి ఇది నా వల్లే వచ్చింది నేనే చేసాను దీనికి అంతటికీ కారణం నేనే అని చెప్పేసి ఇట్లా కాలర్ ఎగరేస్తాడు అదే ఏదైనా కష్టం వచ్చింది అనుకోండి ఏదైనా తను అనుకున్న దానికి వ్యతిరేకంగా జరిగింది అనుకోండి వెంటనే ఏమంటాడు భగవంతుడు ఏమిటండి ఇంత క్రూరంగా తయారయ్యాడు ఆయన ఆయనకు బుద్ధి లేదండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దుర్మార్గుల్ని చక్కగా చూసుకుంటున్నాడు నా వంటి మంచివాడు ఉంటాడు కదా అటువంటి నా వంటి మంచివాడికి భగవంతుడు మేలు చేయటం లేదండి అందుకని భగవంతుడు క్రూరుడండి అని మాట్లాడతాడు ఇట్లా మాట్లాడు మాట్లాడటానికి కారణం ఏమిటి అసంగహ అసంగహ కాదు సంగహ సంగహ దానితో బంధింపబడ్డారు బొద్దులైపోయాడు అని భగవంతుడు బొద్దుడు కాదండి చూడండి జీవుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉందంటే వాళ్ళు సృష్టించకపోయినా వాళ్ళు ఏర్పరచుకోకపోయినా దానితో బద్దులైపోతున్నారు ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉంది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని జీవులైనటువంటి మనం సృష్టించామా లేదు అయినా ఈ ప్రపంచాన్ని వదల వదలటానికి ఇష్టపడతామండి ఈ ప్రపంచంలోనే ఉండిపోవాలనుకుంటాం తప్పితే ఈ ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలని అనుకున్నామా ఈ రోజైనా 
అంత బంధన అండి అందుకని ప్రహ్లాదుడు ఒక మాట అంటాడు మతీర్ణ కృష్ణే పరతస్వతో మితో బిపత్యేత గృహ వ్రతాణం అదాంత గోబేర్ విశతాంత మిశ్రం పున చర్విత చర్వణం పున పున చర్విత చర్వణం ఇలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇది అద్భుతమైనటువంటి శిక్ష ఉపదేశం కూడా ఏమంటున్నారు పున పున చర్విత చర్వణం నమిలిన పిప్పునే మళ్ళీ 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 నమలటం లాంటిది ఇది ఏది ఏది నమిలిన పిప్పునే మళ్ళీ మళ్ళీ నమలటం మతీర్ణ కృష్ణే పరతస్వతో మితో పిపత్యేద గృహ వ్రతాణం అదాంత ఓబిరు విశతాంత మిశ్రం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోయి ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలని చెప్పి అనుకోవడం ఉంది కదా అది మళ్ళీ 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 నమిలిన పిప్పునే నమలడం చెరుకు చూడండి ఒక క్రషర్ లో పెట్టి జ్యూస్ అంతా తీసేసిన తర్వాత పిప్పి వస్తుంది ఆ వచ్చిన పిప్పిలో ఏదో జ్యూస్ ఉందని చెప్పి తిరిగి మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకుంటే జ్యూస్ వస్తుందా జ్యూస్ రాదండి రసం రాదు అందులో ఎందుకంటే పిప్పి కాబట్టి అది పిప్పిలో రసం ఉండదు ఆ నమిలిన పిప్పిలో నమిలిన పిప్పినే మళ్ళీ నమిలితే జ్యూస్ వస్తుంది అని బుద్ధిహీనుడు అనుకుంటాడు బుద్ధిమంతుడు అనుకోడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అనుభవించేటటువంటి ఇంద్రియ భోగాల అన్నింటిలోను దుఃఖం ఉందని తెలిసిన ఏహి సంస్పర్శ జాభోగ దుఃఖ యోన అయ్యేవతే ఇంద్రియ భోగాల అన్నింటిలోను దుఃఖమే ఉంది అనేటటువంటి విషయం తెలిసినా గాని మళ్ళీ 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 ఆ దుఃఖ పూరితమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ జీవితాన్ని గడుపుతారు తప్పితే ఆ ఇంద్రియ భోగ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టరు ఇలా విడిచిపెట్టకుండా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండి ఇంకా 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 ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు పునశ్చరవిత చరవణ నమిలిన పిప్పినే మళ్ళీ మళ్ళీ నవలటానికి సిద్ధపడినటువంటి వారు కాబట్టి ఇటువంటి వారు ఉన్నారు కదా ఇటువంటి వారు ఉన్నారు కదా ఇటువంటి వారికి మతీర్ణ కృష్ణే ఇటువంటి వారికి పరుల వల్ల పరుల యొక్క ఉపదేశాల వల్ల గాని పరస్పర సంభాషణల వల్ల గాని స్వప్రయత్నాల వల్ల గాని మతీర్ణ కృష్ణే వాళ్ళ యొక్క మతిలో కృష్ణుడు ప్రవేశించడు కృష్ణుడికి భక్తి చెయ్యాలనేటటువంటి తత్పరత కలగదు కారణం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోవాలి అనుకోవద్దు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోవాలి అనుకునే వారికి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండి ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలనుకునేటటువంటి వారికి కృష్ణుని ఎందు భక్తి కలగదు పరుల యొక్క ఉపదేశాల వలన గాని పరస్పర సంభాషణ వల్ల గాని స్వప్రయత్నాల వల్ల గాని కలిగే ప్రసక్తియే లేదు కారణం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండి ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవించాలనుకోవటం ఈ భౌతిక జగత్తు నేను ఉండదగిన ప్రదేశం కాదు కాబట్టి నన్ను నేను సంస్కరించుకొని ఈ పొందినటువంటి ఈ జీవనానికి ఒక సార్థకత అందుకోవాలి అనేటటువంటి జిజ్ఞాసతో ఎవరు యత్నిస్తారో అటువంటి వారికి పరస్పర సంభాషణల వల్ల పరుల ఉపదేశాల వల్ల స్వప్రయత్నాల వల్ల కృష్ణుడు వాళ్ళ యొక్క మతిలో ప్రవేశించి వాళ్ళ యొక్క మతిలో ప్రవేశించినటువంటి కృష్ణుని ఎందు భక్తి జాగృతమవుతుంది ఇది సూత్రం ఈ సూత్రాన్ని మర్చిపోతే వ్యక్తి కృష్ణుని ఎందు భక్తి పొందలేడు చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు ఎన్నో సంవత్సరాలు అయిందండి ఎంత చేసినా గాని భక్తి రావటం లేదండి కారణం ఏమిటి ఈ భౌతిక జగత్తులు ఉండిపోవాలనుకున్నాను ఆయన అందుకే రావటం ఇంద్రియ భోగాల మీద ఇంకా ఆశ ఉంది నాయన మక్కు ఉంది నాయన అందుకే భక్తి కలగటం లేదు భక్తి కలగాలంటే ఇంద్రియ భోగాలు పట్ల ఆశ ఉండకూడదు ఇంద్రియ భోగాలు అనుభవిస్తూ ఈ భౌతిక జగత్తులోనే ఉండిపోవాలనేటటువంటి తత్పరత మన నుండి తొలగిపోవాలి దూరం అవ్వాలి అప్పుడే మనకి కృష్ణుని ఎందు భక్తి కలుగుతుంది అప్పుడు వరకు భక్తి కలగదు అందుకని మనది సంఘ ఈ భౌతిక జగత్తు పైన బంధన పెంచుకున్నటువంటి బుద్ధి మనది అని భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా కృష్ణుడు ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు స పరామరేషో మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి అత్తి తన యొక్క ఇచ్చానుసారం 
స్వత స్వేచ్ఛగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులను నియమిస్తాడు తన సంకల్పం మాత్రం చేతనే భౌతిక విశ్వాలను సృష్టించి పోషించి లయం కావిస్తాడు ఇలా కావిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు గుణై అసంగ పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి అత్తి గుణై అసంగ అతడు గుణాతీతుడు ఈ భౌతిక జగత్తు ఉంది కదా సత్వరజస్తమో గుణముల యొక్క కలయిక సత్వగుణ ప్ర సత్వ రజస్తమ ఇది ప్ర గుణై ప్ర గుణై ప్రకృతి సంభవ అన్నారు ఈ మూడు గుణముల యొక్క కలయిక ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఈ సత్వరజస్తమస్సులు అనేటటువంటి మూడు గుణములు కలయికతో ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తులు కూడా సత్వగుణంలో ప్రవర్తిస్తారు రజోగుణంలో ప్రవర్తిస్తారు తమోగుణంలో ప్రవర్తిస్తారు కొన్నిసార్లు సత్వ రజస్సుల్లో ప్రవర్తిస్తారు ఇంకొన్నిసార్లు రజస్తత్వ రజస్తమస్సులో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు ఇంకొన్నిసార్లు తమ సత్వములలో ప్రవర్తి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ఇట్లా గుణాల యొక్క సంయోగంతో గుణాలను అనుసరించి ప్రవర్తిస్తారు ఆ గుణాలకు తగ్గట్టు మాట్లాడతారు ఆ గుణాల ప్రకారంగా వర్తిస్తారు ఆ గుణాల ప్రకారమే ఈ ఆలోచన చేస్తారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తోలు బొమ్మ లాంటి పరిస్థితి అండి తోలు బొమ్మలాట చూసారు కదా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకి తెలియదు ఈ తోలు బొమ్మలాటలో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడంతా కూడా తెరల మీద డ్యాన్స్ చేయటం అంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంటుంటారు అట్లా కాదు పూర్వం ఒక తోలు బొమ్మలని ఉంటాయి ఆ బొమ్మలు తీసుకొచ్చి తాళ్ళు కట్టి ఆడిస్తూ ఉంటుంటారు అంటే ఆ కాళ్లకు తలకు చేతుల తాళ్ళు కట్టి ఉంటాయి దారాలు కట్టి ఉంటాయి వాటిని ఇట్లా పైకి లాగుతుంటుంటే అవి కాలు లేపటం తల ఆడించటం మెడ ఊపటం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటాయి సో ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది కదా ఇది ఈ తోలు బొమ్మ ఎట్లా అయితే తాళ్ళ చేత ఆడబడుతుందో ఆ విధంగా రజోగుణము తమోగుణము సత్వగుణం అనేటటువంటి మూడు తాళ్ళ చేత ఈ జీవులందరూ కూడా ఆడబడుతూ ఉంది అందుకని చూడండి ఒకసారి ఏమో ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో అది చెయ్యాలి ఇది చెయ్యాలని చెప్పి పరుగులు పెడుతూ పోటీ పడుతూ ఉంటుంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో పర్వాలేదు లే తర్వాత చేద్దాంలే అని వాయిదా వేస్తూ ఉంటుంటాడు ఎప్పుడు ఏ మూడ్లో ఉంటాడో తెలియదు ఒకసారి ఏమో చెప్పకుండానే చక్కగా అర్థం చేసుకుంటాడు ఇంకొకసారి ఏమో చెప్పితే ఏమో వాదన చేస్తాడు ఇంకొకసారి ఏమో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే కూడా చాలు చెప్పింది నాకు నువ్వు చెప్పేది మంచి అని తెలుసు నేను చేసే చెడు అని తెలుసు అయినా నేను చెడే చేస్తాను నాకు నువ్వు చెప్పొద్దండి ఇదేమిటండి ఇన్ని గుణాలు ఏంటండి ఒకళ్ళు ఇన్ని షేడ్సా ఇన్ని కలర్సా అండి ఒక వ్యక్తిలో ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది కారణం గుణసంగ దోష కారణం గుణాలు ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతితో సంఘం ఏర్పడిందో జీవునికి అప్పుడు ఆ జీవుల్లో గుణముల గుణముల యొక్క ప్రభావం పడింది ఆ ప్రభావం మేరకు గుణాలతో వర్తిస్తున్నాడు ఒకసారి ఏమో ప్రశాంతంగా మాట్లాడతాడు తీయగా మాట్లాడతాడు అబ్బాయి ఎంత మంచివాడు అనిపిస్తుంది ఇంకొకసారి ఏమో నీ నన్ను తప్పంటావా చెబుతా ఉండు నీ పని చెబుతా ఉండు అని చెప్పి పోటీ పడతాడు నీకంటే గొప్పవాడిని అని నన్ను నేను నిరూపించుకుంటాను చూడని పోటీ పడతాడు ఇంకొకసారి ఏం చేస్తాడు నిన్ను నీ అంతు చూడనిదే నేను నిద్రపోనంట ఇదేమిటి ఒకప్పుడేమో నచ్చాడు ఇప్పుడు తర్వాత ఏమో పోటీకి వచ్చాడు ఇప్పుడేమో చంపుతానంటున్నాడు నచ్చటం లేదు ఇది పరిస్థితి ఇవన్ దీనికి అంతటికి కారణం ఏమిటి కారణం గుణ సంఘ దోష గుణాల యొక్క ప్రభావం అని భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా ఈ గుణాలు అనేటటువంటి వాటిని నియమించేవాడు భగవంతుడు అందుకని చూడండి పరావరేషు అనే శబ్దం వచ్చింది పరావరేషు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులు రెంటినీ నియమిస్తాడు ఈ భౌతిక జగత్ ఏమిటి సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణాల యొక్క కలయిక ఈ మూడు గుణముల యొక్క కలయిక అయినటువంటి భౌతిక ప్రకృతిని పరావరేషు ఆయన నియమిస్తున్నాడు ఇదే విషయాన్ని భగవద్గీతలో చెబుతూ ఏమంటాడు మయద్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానైన కౌంతే జగద్వి పరివర్తతే అని అన్నారు ఈ భౌతిక ప్రకృతి మయద్యక్షేణ ప్రకృతి నా అధ్యక్షతన పనిచేస్తుంది ఆయన యొక్క నియంత్రణలో ఇది పనిచేస్తుంది భౌతిక ప్రకృతి అందుకని అతడు పరావరేషు దీనికి అతీతమైనటువంటి వాడు గుణై అసంగ ఈ భౌతిక గుణాలన్నింటికీ కూడా 
అతీతమైనటువంటి వాడు అగుణ అగుణ అంటే ఏమిటి గుణములు లేనివాడు కాబట్టి రూపం లేదని కాదు దీని అర్థం భౌతికమైనటువంటి గుణములు లేనటువంటి వాడు సత్వ రజ తమస్సు అనేటటువంటి మూడు గుణములకు అతీతమైనటువంటి గుణం కలిగిన వాడు సత్వం విశుద్ధ సత్వం అని అన్నారు విశుద్ధ సత్వగుణానికి సంబంధించినటువంటి వాడు చెందినటువంటి వాడు భగవంతుడు అందుకని రజోగుణ తమోగుణ సత్వగుణాలు అతడిని ప్రభావితం చెయ్యలేవు ఇటువంటి పరావరేశో మనసైవ విశ్వం సృజతి అవతి అత్తి గుణై అసంగ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తును నియమిస్తూ తన సంకల్పం చేతనే భౌతిక విశ్వాలను సృష్టించి పోషించి లయం కావించేటటువంటి భగవంతుడు ఈ చేసినటువంటి సృష్టికి అసంగ పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యంతో వర్తిస్తాడు కారణం ఏమిటి భగవంతుడు కృష్ణుడు షడైశ్వర్య పూర్ణోహి భగవాన్ షడైశ్వర్య గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఆరు రకములైనటువంటి గుణములు ఏకకాలంలో కలిగినటువంటి వాడు ఆరు రకముల ఐశ్వర్యములు ఏకకాలంలో కలిగినటువంటి వాడు షడైశ్వర్య పూర్ణోహి భగవాన్ పూర్ణంగా కలిగి ఉన్నాడని ఏమిటి అవి అని అంటే ఐశ్వర్యం జ్ఞానం బలం వైరాగ్యం చెల్లాం భగైతింగ్ అని అన్నారు ఐశ్వర్య సమగ్రస్య యశస స్త్రీయ జ్ఞానం వైరాగ్యోస్తయ షన్నాం భగైతి రణ ఆ భగవంతుల్లో ఆరు గుణములు సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఆరు లక్ష ఆరు ఐశ్వర్యములు ఏకకాలంలో సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి ఒక సమయంలో ఐశ్వర్యం ఉండి ఇంకొక సమయంలో ఐశ్వర్యం ఉండకుండా ఉండలేదు ఒక సమయంలో జ్ఞానం ఉండి ఇంకొక సమయంలో అజ్ఞానం లేదు ఒక సమయంలో సౌందర్యం ఉండి ఇంకొక సమయంలో సౌందర్యం లేకుండా లేదు ఒక సమయంలో వైరాగ్యం ఉండి ఇంకొక సమయంలో వైరాగ్యం లేకుండా లేదు ఒక సమయంలో బలం ఉండి ఇంకొక సమయంలో బలం లేకుండా లేదు ఇది భగవంతుని యొక్క విశేషమైనటువంటి స్థితి ఆరు రకములైనటువంటి ఐశ్వర్యములను ఏకకాలంలో సంపూర్ణంగా కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు సదైశ్వర్య పూర్ణోహి భగవాన్ అన్నారు ఈ ఆరు రకములైనటువంటి ఐశ్వర్యముల్లో ఒక ఐశ్వర్యం వైరాగ్యం ఐశ్వర్య సమగ్రస్ యశస స్త్రీయ జ్ఞానం వైరాగ్య యోశైవ షణ భగ ఇతి మ్రణ దీనిలో వైరాగ్యం అనేటటువంటిది ఒక ఐశ్వర్యం ఆ వైరాగ్యాన్ని గుణై అసంగ అంటూ ఈ రోజు శ్లోకంలో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు గుణై అసంగ భగవంతుడు సమస్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులను సృష్టించి నియమిస్తూ ఉంటుంటాడు ముఖ్యంగా భౌతిక జగత్తుని సృష్టించి పోషించి లయం కావిస్తూ ఉంటుంటాడు ఇలాంటి కార్యం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులోని జగత్తుతో అతడు బంధన కలిగి లేడు వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు గుణై అసంగ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి గుణముల యొక్క తాకిడి ఆ భగవంతుడికి కృష్ణునికి లేదు అతడు మూడు గుణములకు అతీతుడు గుణాతీత గుణములకు పరమైనటువంటి వాడు ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు పురుష పురాణ పురాణ పురుషుడు అతడు పురాణ పురుషుడు అంటే సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నటువంటి వాడు ఆదిగా ఆ ఆది అయినటువంటి పురుషుడు పరమ పురుషుడు ఆ పరమ పురుషుడి నుండే సృష్టి ఉత్పన్నమైంది కనుక సృష్టి చేసిన వాడికి పోషించేటటువంటి వానికి తిరిగి మరల మరలా తనలోనికి లైన్ కావించుకునేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వానికి అయ్యయ్యో ఇది పోతుంది అనేటటువంటి భయం ఎందుకండి ఆ కృష్ణుడు ఎట్లాంటి వాడంటే ఈ సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తూ ఎట్లా వర్తిస్తాడంటే ఒక సాలిపురుగులాగా వర్తిస్తాడు సాలిపురుగు చూడండి అది మొట్టమొదట తన నోటి నుండి ఒక సాలిపురుగు గూడు ఏర్పాటు చేస్తుంది ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ సాలిపురుగు ఆ గూడు మీద ఆ గూడు మీద సంచరిస్తుంది గుడ్లు కూడా పెడుతుంది ఆ గుడ్లు అన్ని పెట్టిన తర్వాత పిల్లలంతా అయిన తర్వాత తిరిగి మరల ఆ సాలిపురుగు కొంతకాలం కొంత సమయం ఉండి ఆ కట్టినటువంటి సాలిగూడు మీద 
ఉన్న తర్వాత కొంతకాలం తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఆ సాలిగూడిను తిరిగి మరలా తన లోనికి తీసుకునేస్తుంది ఇంత శక్తి కలిగింది ఎవరు సాలిపురుగు అట్లా సాలిపురుగు ఎట్లా అయితే సాలిగూడెను తన నుండే బయటకు ఉత్పన్నం చేసి కన్స్ట్రక్షన్ అంతా చేసి నిర్మాణం చేసి దానిలో నివసించి కొంతకాలం తర్వాత తిరిగి మరలా తన లోనికి లైన్ కావించుకుంటుంది కదా తీసుకుంటుంది కదా అట్లాంటి ప్రవృత్తి భగవంతునిది అయ్యో సాలిగూడు పోతే ఎట్లా అని చెప్పి అది అనుకోదు బంధన కూడా లేదు తిరిగి మరలా లోనికి తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే దానికి తెలుసు మర మరలా నేను ఉత్పన్నం చేస్తాను కదా అని దానికి తెలుసు అట్లే భగవంతుడు కూడా సాలి పురుగు వలె సాలి గూడెను బయటకు ఉత్పన్నం చేసినట్టు ఉత్పన్నం చేసి పోషించినట్టు పోషించినటువంటి ఆ సాలి గూడెను అంతటినీ కూడా తిరిగి లోనికి తీసుకున్నట్లు ఈ భౌతిక జగత్తును అంతటినీ కూడా సృష్టిస్తాడు పోషిస్తాడు లయం కావిస్తాడు అందుకని అతడు పురాణ పురుష అతడికి తెలుసు పురాతనమైనటువంటి వాడు అతడు ఈ సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నాడు ఈ భౌతిక సృష్టి చేసేటటువంటి బ్రహ్మదేవునికి తండ్రి బ్రహ్మదేవునికి ఉత్ప బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఉత్పన్నానికి కారణమైనటువంటి వాడు అందుకే భాగవతం ఆరంభంలో ఈ మాట అన్నారు ఏమని జన్మాద్యశ్చ యతోన్వయాది తరత సాధేశ్వ విఘ్నస్వరాడు తేనే బ్రహ్మ హృదయాది కవయే మొహ్యంతి యత్ సూర్య అన్నారు ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆ కృష్ణుని యొక్క నాభి కమలం నుండి ఉత్పన్నం అయ్యాడు నాభి నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి కమలం నుండి ఉత్పన్నం అయ్యాడు ఇలా ఉత్పన్నమై జన్మించినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడికి ఇతడు ఏం చేశాడు దివ్య జ్ఞానాన్ని తేనే బ్రహ్మ హృదయాది కవి ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క హృదయంలోనే దివ్య జ్ఞానాన్ని అంతటినీ ఉపదేశం చేశాడు ఇంత మహత్కార్యం చేసినటువంటి వానికి ఇంత దివ్య జ్ఞానం కలిగినటువంటి ఇతడుకి సంఘం ఎందుకు ఉంటుంది సంఘం చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు కదా ఇతడికి అందుకని భగవంతుడు పురాణ పురుష ఈ సృష్టి చేసినటువంటి వాడు అతను పురాణ పురుష అయితే ఇటువంటి పురాణ పురుషుడు ఎటువంటి సుసమస్త సృష్టికి కారణమైనటువంటి వాడు సృష్టికి పూర్వమే ఉన్నటువంటి వాడు సమస్తమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగత్తులను నియమించేటటువంటి వాడు సృష్టి చేసినటువంటి భౌతిక జగత్తును పోషించి తనలోనికి లయం కావించుకునేటటువంటి భగవంతుడు ఈ చేసినటువంటి సృష్టితో బంధన లేకుండా గుణై అసంగ గుణ రహితునిగా వర్తించేటటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి భగవా భవాన్ ఉపాసితో హే ప్రభు హే నారద మహర్షి గురువు గారు మీరు ఉపాసితో భక్తి ప్రపత్తులతో అర్చిస్తున్నారు సేవిస్తున్నారు అందుకని నేను మీ దగ్గరకు వచ్చాను మీరు ఇంత నిపుణుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఇంత పరిపూర్ణుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఇన్ని సకల గుణాలు కలిగినటువంటి భగవంతుణ్ణి మీరు సేవిస్తున్నారు కదా భక్తితో భవాన్ ఉపాసితో మీరు సేవిస్తున్నారు కదా అందుకని నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీరు జ్ఞానవంతులు అని నేను మీ దగ్గరికి రాలేదు మీ దగ్గర జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి మంచి జ్ఞానవంతుడండి ఇతను అని నేను మీ దగ్గరికి రాలేదు శిష్యరేఖం చేయలేదు మీకు మంచి జన్మ ఉంది బ్రహ్మగారి తండ్రి కదా బ్రహ్మగారి కొడుకు కదా మీరు బ్రహ్మగారి తనయుడు మంచి జన్మ ఉన్నత కుటుంబంలో జన్మ పొందిన వాడు అని చెప్పి మీకు శిష్యరికం చేయటం లేదు నేను మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని చూసి మీకు నేను శరణాగతి పొందటం లేదు మీ యొక్క జన్మను చూసి నేను శిష్యరికం చేయటం లేదు శరణాగతి పొందటం లేదు మీకున్నటువంటి ఏకైక శుభ లక్షణం ఏమిటంటే ఆ కృష్ణుడి యొక్క భక్తి చేయటం ఆ కృష్ణుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని మీరు చేస్తున్నటువంటి భక్తులు కనుక నేను మీ దగ్గరికి శరణాగతి చేయటానికి వచ్చాను మీరు తప్ప ఇంకా నాకు 
అన్యమైనటువంటి శరణ శర అన్యమైనటువంటి వారు ఎవరు తెలియదు ఇంకా శరణ వేడటం అని వేడటానికి అని చెప్పి మాట్లాడాడు మిమ్మల్ని తప్పితే ఇంకా నేను ఎవరిని శరణాగతి పొందలేను శరణాగతి చెయ్యలేను మీకు తప్పితే ఇంకెవరికి నేను అని అన్నాడు ఎందుకు అంటే మీరు ఆ కృష్ణునికి సేవ చేస్తూ ఆ కృష్ణుని యొక్క గుణాలన్నింటినీ మీరు పొందారు మీరు ఎట్లాంటి వారంటే గురువు అవ్వటానికి జ్ఞానం జ్ఞానం అన్ని మాట్లాడతారు కదా ఎంతో జ్ఞానం ఉంటే గురువు అయిపోవచ్చు అని అంటారు అది తప్పే ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మ తీసుకుంటే వర్ణం చేత బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మ తీసుకున్నాడండి వైష్ణవు కుటుంబంలోంచి వచ్చాడండి అందుకని ఇతను గురువు అవడానికి యోగ్యుడండి అని అనటానికి లేదు ఒక వ్యక్తి గురువు అవ్వాలి అని అంటే దానికి కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఏమిటది షట్కర్మ విప్రో నిపుణో మంత్ర తంత్ర విశారదాహ ఆరు రకములైనటువంటి కర్మలు ఉన్నాయి షట్కర్మ విప్రో నిపుణు ఆరు రకములైనటువంటి కర్మల్లో నిపుణుడై ఉండాలి ఏమిటవి యజన యాజన పఠన పాఠన దాన ప్రతిగ్రహ యజ్ఞాలు చెయ్యాలి చేయించాలి దానం చెయ్యాలి స్వీకరించాలి పఠన పాఠన వేదాధ్యయనం చెయ్యాలి చేయించాలి ఇవన్నీ ఎవరైతే చేస్తారు ఆరు కర్మలు అందరూ గురువు అయిపోరు నిపుణులు అవ్వాలి అందులో షట్కర్మ విప్రో నిపుణో మంత్ర తంత్ర విశారద తర్వాత ఇంకొక మాట అన్నారు మంత్రముల ఎందు తంత్రముల ఎందు నిపుణులు అవ్వాలి ఆరు రకములైనటువంటి కర్మల్లోను మంత్ర తంత్రములలోను నిపుణులు అవ్వాలి ఇలా నిపుణైనటువంటి వాడు గురువు అవ్వ గురువు అవుతాడు అని అన్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు అది కూడా తప్పే గురువు గారు అది కూడా తప్పే ఎందుకు అంటే మీకు తెలియదు కాదు అవైష్ణవో గురో నస్యాత్ భగవంతుని యొక్క భక్తుడు కాకపోతే హరిభక్తుడు కాకపోతే అతడు గురువు అవడానికి అనర్హుడు కదా ఎందుకు ఆ కృష్ణుడే చెప్పాడు ఈ మాట ఏమన్నాడు ఆ కృష్ణుడు అర్జున ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని నేను నీకే ఎందుకు ఉపయోగి ఉపదేశిస్తున్నానో తెలుసా సయేవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసిమి సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం ఈ పురాతనమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకే నేను ఎందుకు బోధిస్తున్నానంటే నీవు నా యొక్క భక్తుడు సన్నిహిత మిత్రుడు అయినటువంటి కారణం చేత చెబుతున్నాను అన్నారు అంటే ఏమిటి దివ్య జ్ఞానం అనేటటువంటిది అందుకోవటానికి భగవంతుడు భగవంతుడు చెప్పేటటువంటి ఏకైక అర్హత ఏకైక అర్హత భక్ భగవద్ భక్తిని కలిగి ఉండటం కృష్ణ భక్తుడు కానటువంటి వానికి దివ్య జ్ఞానం అనేటటువంటిది అందుకోవటానికి అవకాశం లేదు పరిపూర్ణమైనటువంటి వైదిక జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా అందుకోవటానికి ఏకైక యోగ్యత ఏమిటి అని అంటే కృష్ణ భక్తుడై ఉండటం అర్జునుడితో ఈ మాట స్పష్టంగా చెప్పాడు సయేవాయం మయాతేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన ఈ పురాతనమైనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని నేను నీకు చెబుతున్నాను ఎందుకంటే భక్తోసిమి సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం నీవు నా భక్తుడివి సన్నిహిత మిత్రుడివి కాబట్టి చెబుతున్నాను అను ఇది యోగ్యత దివ్య జ్ఞానాన్ని ఒక వ్యక్తి పొందటానికి వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి అర్హత ఏమిటది భగవద్ భక్తి ఆ భగవద్ భక్తిని కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి గురువు అవటానికి అవకాశం ఉంది ఆ భక్తుడు ఉన్నత కుటుంబంలోనే పుట్టవలసిన అవసరం లేదు మద్భక్త స్వపచో గురువు అతడు స్వపచ స్వపచ అంటే సునక మాంసం భుజించేటటువంటి వాడు సునక మాంసం భుజించేటటువంటి చండాల వంశంలో జన్మించినా గాని భగవద్ భక్తుడైతే అతడు మాత్రం గురువు అవడానికి యోగ్యత కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్పారు అందుకని జన్మత ఎవరు కూడా గురువుగా అయిపోరు జ్ఞానాన్ని పొందినంత మాత్రాన గురువు అయిపోడు ఉన్నతమైనటువంటి ఆచార వ్యవహారాలతో పాటు జ్ఞానంతో పాటు అతడికి వీటిని అన్నింటినీ అందించేటటువంటి విశేషమైనటువంటి భగవద్ భక్తి కలిగి ఉండాలి 
అతడికి భగవద్భక్తి లేకపోతే అప్రాణ హీ సేవ దేహస్య మండలం లోకరంజన్ అవంతా కేవలం కేవలం లోకానికి చూపించుకోవటానికి రంజింప చేయటానికి చెప్పుకోవటానికి ఉపకరిస్తాయేమో గాని ప్రాణం లేనటువంటి శవానికి అలంకారాలు లాంటివి మాత్రమే అవి ఏమి ఉపయోగం లేదు వాటి వల్ల అందుకని భగవద్ భక్తి చాలా ప్రధానం ఆ ప్రధానమైనటువంటి భక్తిని భవాన్ ఉపాసితో మీరు కలిగి ఉన్నారు ఎవరి పట్ల ఆ కృష్ణుని పట్ల ఆ కృష్ణుని పట్ల మీరు భక్తిని కలిగి మీరు వర్తిస్తున్నటువంటి కారణం చేత నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను గురువు గారు ఎందుకంటే హరిభక్తి ఉంది కదా హరిభక్తి చాలా దుర్లభం మనుష్య జన్మే దుర్లభం అయితే ఆ దుర్లభమైనటువంటి మనుష్య శరీరంలో హరిభక్తిని పొందటం ఇంకా దుర్లభం ఎందుకంటే భగవంత్ భగవంతుడే స్వయంగా చెబుతున్నాడు ఏమని కోటి కర్మి మనుష్యానం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానం కశ్చిన్ మాంవేత్య తత్వత వేలాది మనుషులలో ఒక్కరు పూర్ణత్వాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నిస్తాడు అలా ప్రయత్నించినటువంటి వేలాది మందిలో ఒకడు నన్ను తెలుసుకుంటాడు నన్ను తెలుసుకున్నటువంటి వేలాది మందులు ఒక్కడు అర్థం చేసుకుంటాడు అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వేలాది మందులు ఒక్కడు నన్ను పొందుతాడు చూడండి ఎంత ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుందో జపమాల పట్టుకోగానే కృష్ణుడు మన మనవాడు అయిపోడు నేను భగవన్ నామం జపం చేస్తున్నానండి నేను కృష్ణ భక్తుని అయిపోయానండి అందానికి లేదండి వేషంతో కృష్ణ భక్తి రాదు ఆ కృష్ణ భక్తి దేనితో వస్తుంది ఆ కృష్ణుని ఎందు మనం నిర్వర్తించేటటువంటి అభ్యాసం ఉందా కదా కృష్ణుని పొందాలనేటటువంటి శ్రద్ధను మనం కనబరుస్తాం కదా ఆ శ్రద్ధతో వస్తుంది ప్రాసెస్ ఎంత గొప్పదైనా ఆ ప్రాసెస్ ని ఆచరించేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఉన్నతి మీద ఆధారపడి ప్రాసెస్ కీర్తించబడుతుంది భక్తియుత సేవ అభ్యాసం ఎంతో గొప్పదైన ఆ అభ్యాసాన్ని లౌకికమైనటువంటి బుద్ధితో లౌకికమైనటువంటి లాభాల కోసం అభ్యసిస్తే ఆ భగవద్ భక్తి యోగ అభ్యాసం కూడా విమర్శించబడుతుందండి ఈ రోజున దాదాపుగా ఆధ్యాత్మిక రంగం ఎందుకు తొలనాడ అందరి చేత విమర్శలకు గురవుతుంది అని అంటే ఆధ్యాత్మికత ముసుగులో వ్యాపారం జరుగుతుంది ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో పేరు ప్రతిష్టల వెంపర్లాట ఎక్కువైపోయింది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ముసుగులో అనుయాయుల్ని పెంచుకోవాలనేటటువంటి బుద్ధితో వర్తించేటటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది తప్పితే ఆధ్యాత్మికత ద్వారా భగవంతుని అందు విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులను ప్రేమను అందించాలి జనులలో అరుగంటిపోతున్నటువంటి భగవత్ ప్రేమను కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృతం చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి ఎక్కడ ప్రకటమవుతుందండి ఎంతమందిలో అవగత అనుభూతం అవుతుంది అందుకని ఈ ఆధ్యాత్మికత విమర్శించబడుతుంది కారణం ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాన్ని మర్చిపోయి ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో లౌకిక జీవనాన్ని గడుపుతున్నటువంటి కారణం చేత విమర్శించబడుతుంది ఆధ్యాత్మిక జీవితం అయితే ఈ ఆధ్యాత్మికత గొప్పదే ఈ గొప్పదైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అభివృద్ధి సాధించడం అనేటటువంటిది దేని పరంగా నిర్ణయించవచ్చు అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఆరంభించిన తర్వాత ఆ సాధకుడు ఒక చక్కటి హరిభక్తుడు కృష్ణ భక్తుడైతే అతడు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో పరిపృష్టమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిన వాడిగా మనం గుర్తించవచ్చు అందుకని ఇంత ఫిల్టరేషన్ ఇదే విషయాన్ని శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజు గోస్వామి పాదుల వారు ఏమంటారు కోటి కర్మి మధ్య ఏక జ్ఞానస్య జాయితే కోటి జ్ఞాని మధ్య ఏక ముక్త జాయితే కోటి ముక్త మధ్య ఏక కృష్ణ భక్త దుర్లభ చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట కోటి కర్మి మధ్య కోటి మంది కర్ముల్లో ఏక జ్ఞానస్య జాయితే ఒకడు జ్ఞాని అవ్వుతాడు జ్ఞాని అవటానికి అవకాశం ఉంది అలా జ్ఞాని అయినటువంటి కోటి మందిలో ఏకముక్త జాయితే ఒకరు ముక్తి చెందుతారు అలా ముక్తి చెందినటువంటి కోటి మందిలో ఏక కృష్ణ భక్త దుర్లభ ఒక కృష్ణ భక్తుడు దుర్లభుడు అంట అంటే చూడండి ఎంత దుర్లభము కృష్ణ భక్తి 
తర్వాత శ్రీల రూపగోస్వామిపాదుల వారు కూడా ఇదే మాట చెబుతున్నారు ఏమని కర్మిభ్య పరితోహరే ప్రియతయా వ్యక్తి యయుర్ జ్ఞానిన తేజ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమా ఎంత అద్భుతం ఇది భక్తి పరమ భక్తి చాలా గొప్పది అని చెప్పారు ఏ భక్తి కృష్ణ భక్తి హరిభక్తి గొప్పది ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మొట్టమొదటి మాట ఏం మాట్లాడారు కర్మిభ్య పరితో హరే ఆ కర్మి కర్మి ఉన్నాడు కదా ఆ కర్మి కంటే కూడా కర్మిభ్య పరితో హరే ప్రియతయ వ్యక్తి యయుర్ జ్ఞానిన ఆ జ్ఞాని ఉన్నాడు కదా జ్ఞాని గొప్పవాడు భగవంతుని ఎందు ప్రీతితో హరి ఎందు ప్రీతితో జ్ఞానాన్వేషణ చేస్తాడు కదా ఆ జ్ఞాని కర్మి కంటే గొప్పవాడు పరితో హరే ప్రీతయ వ్యక్తి యయుర్ జ్ఞానిన ఏవ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమ ఆ జ్ఞాని కంటే కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి పొందినటువంటి ముక్త పురుషుడు ఉన్నాడు కదా ఆ ముక్తి పొందిన వాడు ఇంకా గొప్పవాడు తేవ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమ ఆ విముక్తి పొందినటువంటి ముక్తిని కంటే కూడా భక్తి పరమ కృష్ణ భక్తిని పొందినటువంటి వాడు పరమైన వాడు గొప్పవాడు తేవ్యో జ్ఞాన విముక్త భక్తి పరమ ప్రేమైక నిష్టస్థత ఆ కృష్ణుని ఎందు ప్రేమను పెంపొందించుకున్నటువంటి భక్తుడు ఇంకా గొప్పవాడు ఇట్లాంటి గొప్ప భక్తిని మీరు భవాన్ ఉపాసితో ఆ కృష్ణునికి మీరు చేస్తున్నారు ఆ కృష్ణుని విశుద్ధమైనటువంటి భక్తితో మీరు సేవిస్తున్నారు కాబట్టి భక్తి చేసే భక్తుడు ఆ భగవంతుల్లో ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి శుభలక్షణాలను అతడు కూడా పొందుతాడు యస్యాస్య భక్తి భగవత్యకించిన సర్వై గుణైస్తత్ర సమాసతీ సురా హరావ భక్తస్య కుతో మహద్గుణ మనోరదేన సతిదావతో బహి ఆ భగవంతుల్లో ఉండేటటువంటి సమస్తమైనటువంటి శుభలక్షణాలను దేవతల్లో ఉండేటటువంటి సమస్త శుభలక్షణాలను అప్రయత్నంగా భగవద్ భక్తి చేసేటటువంటి భక్తులు పొందుతాడు అలా పొందాడండి ఎవరు భీష్మదేవుడు ఈరోజు భీష్మాష్టమి భీష్మదేవుడు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఈరోజు ఆ భీష్ముడు అంపసయ్య పైన ఉండి ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారో తెలిసండి కృష్ణుడి యొక్క ముఖార విందాన్ని చూస్తూ ఆయన అంటున్నాడు కృష్ణ నాకు మరల మరల కురుక్షేత్ర అనరంగంలో నేను అర్జునుడి పైన బాణాలు సంధించడానికి సంసిద్ధుడైనప్పుడు నీవు భీష్మ అని చెప్పి క్రోధంతో రథచక్రాన్ని తీసుకొని మీదకొచ్చు చూడు ఆ నువ్వు ఆ మీద నన్ను సంహరించాలని చెప్పి భీష్మ అని చెప్పి రథచక్రాన్ని పట్టుకొని వచ్చినప్పుడు నీ కురులన్నీ కూడా ఎగురుతున్నాయి గాలి ఎట్లా అంటే ఒక సింహం వేటాడడానికి జూలు విప్పినప్పుడు ఎట్లా అయితే పరుగులు పెడుతుందో అట్లా ఒక సింహంలాగా జూలు విప్పినటువంటి రూపంతో నీవు ఆ రథచక్రాన్ని పట్టుకొని నా మీదకు వచ్చావు ఆ అలా నువ్వు వస్తున్నప్పుడు ఈ అర్జునుడు స్వామి మీరు కేవలం రథసారథిగానే ఉంటాను తప్పితే ఆయుధం పట్టనని మాట ఇచ్చారు ఆ రోజు మీరు మాట తప్పకూడదు మాట తప్పితే మీరు మాట తప్పారని చెప్పి మీకు అపవాదు వస్తుంది అని మీ యొక్క మీకు అపవాదు రాకూడదు అని అర్జునుడు మీ కాళ్ళు పట్టుకొని మిమ్మల్ని ఆపేశాడు ఆ రూపం ఉంది కదా మీ యొక్క భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు మీ కాళ్ళు పట్టుకొని ఉన్నాడు మీరేమో మీ భక్తుడిని రక్షించాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మీరు చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని కూడా మీరు మరిచిపోయి పక్కన విడిచిపెట్టి జూలు విప్పినటువంటి సింహం వలె రథచక్రాన్ని పట్టుకొని మీరు నా పైకి వస్తున్నటువంటి ఆ రూపం ఉంది కదా ఆ రూపాన్ని పదే పదే నేను దర్శించాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అంటున్నాడండి నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి అని అనటం లేదండి భీష్ముడు అంపసాయి మీద ఉన్న సమయంలో ఏమంటున్నాడు ఆ రూపం ఉంది కదా కృష్ణ ఆ రూపాన్ని నేను మళ్ళీ మళ్ళీ కోరుకుంటున్నాను భవే భవే దర్శయంతుమే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ దాన్ని ఆ దర్శనాన్ని కోరుకుంటున్నాను ఆ రూపం నాకు కావాలి అని అన్నాడండి ఇటువంటి అంటే మృత్యువు సమీపిస్తున్నటువంటి సమయంలో కూడా భగవంతుని యొక్క దర్శనం గురించే తాపత్రయం ఉంది తప్పితే 
నేను ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోయి ఇంకా ఇంద్రియభోగం అనుభవించాలి నాకు ఇంకా యవ్వనం కావాలి నా శరీరం బాగా పని చెయ్యాలని ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నారండి ఎక్కడైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా భక్తులు లేదండి శరీరం విడిచిపెడుతున్నటువంటి సమయంలో కూడా భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని దర్శిస్తూ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామాన్ని స్మరిస్తూ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి గుణగణాలని శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ శరీరాన్ని తను చాలించాలి భగవంతునికి ప్రణామాలను అర్పిస్తూ శరీరాన్ని చాలించాలి అని భావిస్తున్నారు తప్పితే శరీరాన్ని నిలుపుకోవాలి అనేటటువంటి ప్రయాస ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి భక్తుల్లో ఇంత గొప్ప లక్షణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వారు చేసేటటువంటి భవాన్ ఉపాసితో వారు చేసేటటువంటి భక్తి వలన వచ్చింది అట్లాంటి భక్తి మీరు కలిగి ఉన్నారు పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు అదే విధంగా సరువుల యొక్క హృదయాలలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేటటువంటి విశేషమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా మీరు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఆ గుణాలు మీకు ఎన్నో గుణాలు ఉంటే ఆ అన్ని గుణాల్లో సరువుల హృదయాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవటం అనేటటువంటిది కూడా ఒక గుణం ఆ గుణాన్ని మీరు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి హే నారద మహర్షి ఓ గురుదేవ సవై వేద సమస్త గుహ్యం మీకు నిశ్చయంగా నా హృదయంలో ఎందుకు అసంతృప్తి ఏర్పడింది అనేటటువంటిది తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి మీకు తప్పక ప్రతి విషయం తెలిసే ఉంటుంది అందుకని మీరు భగవంతునితో సమానం కాకున్నను నూటికి నూరు శాతం పూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు భగవత్ ప్రతినిధులు మీరు పరిపూర్ణమైనటువంటి గుణములు కలిగినటువంటి వారు అంటూ వ్యాస మహర్షి తన గురువు గారైనటువంటి నారద ముతో నారద ము నారద ముతో సవై భవాన్ వేద సమస్త గుహ్యం ఉపాసితో యత్ పురుష పురాణ పరావరేషో మనసైవ విశ్వం సృజత్యవత్యత్తి గుణైర సంగ ప్రభు భౌతిక జగపు సృష్టి లయకారకుడును ఆధ్యాత్మిక జగపు పోషకుడును గుణ త్రిగుణములకు అతీతుడును అగు పురాణ పురుషుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి మీరు భక్తి ప్రపత్తులతో అర్చిస్తున్నారు తత్కారణముగా సర్వ రహస్యాలు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అంటూ నారద మహర్షి నారద మహర్షిని వ్యాస మహర్షి సంబోధిస్తూ ఈ శ్లోకాన్ని పలికారు అంటూ శ్రీల సనాతన గోస్వామి శ్రీల సోత గోస్వామి నైమసారణ్య ఋషులతో చెప్పారు హరే కృష్ణ గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాది కి జయ నితాయ్ గౌర్ సీతానాథ్ ప్రేమనందే హరి హరి గో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి మోహన్ రావు ప్రభు అన్మ్యూట్ చేయండి ప్రభు హరే కృష్ణ ధన్యత ప్రణాం ప్రభు ధన్యవాద్ ఇప్పుడు దానం అంటే దానం అని ఒక సందర్భంలో మీరు అన్నారు కదా హరే కృష్ణ ఈ కలియుగంలో చాలా మంది వస్తుంటారు దానాలు అడుగుతుంటారు ఆ వేస్తుంటాం ఇవ్వకపోతే రకరకాల మాట్లాడుతున్నారు అయితే ఈ మధ్యలో నేను విన్నాను దానం ఎవరికి చెయ్యాలి అయితే దానంలో పాత్ర దానం అపాత్ర దానం ఉన్నది అని అన్నారు అవును అది కొద్దిగా తెలియజేస్తారని మనమే హరే కృష్ణ ధన్యవాద్ ధన్యవాద్ దానం అనేటటువంటిది మూడు రకములైనటువంటి దానములు ఉన్నాయనే విషయం మనం మొట్టమొదటి నేర్చుకోవాలి సత్వగుణ దానం రజోగుణ దానం తమో గుణ దానం రజో తమో తమో గుణ దానం ఉంది చూడండి తమో గుణ దానము 
ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానం లేకుండా ఎవరికి చేస్తున్నాము ఎందుకు చేస్తున్నాము అనేటటువంటి ఏమీ తెలియకుండా చేయటం అంటే పాత్రత అనేటటువంటిది చూడకుండా ప్రదేశం అనేటటువంటిది చూడకుండా సందర్భం అనేటటువంటిది చూడకుండా చేసేటటువంటిది ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఈ దానం ఎట్లా ఉంటుందని అంటే మనం చేసినటువంటి దానం వలన చేసిన మనకి లాభం కలగదు సరి కదా ఆ దానం పొందినటువంటి వాడికి కూడా హాని కలుగు ఎట్లాంటిది అని అంటే ఈ దానం ఉదాహరణకి ఒక్క వ్యక్తికి వచ్చి ఒక పది రూపాయలు దానం అడిగాడు అడిగితే మీకు జాలి కలిగి అయ్యో ఇతను దానం అడిగాడు కదా అని చెప్పి పది రూపాయలు తీసి అతనికి మీరు దానం ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత అతను ఆ పది రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళి సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కున్నాడు ఇట్లా ఉంటుంది తమో గుణదానం ఇక రజో గుణదానం ఉంది రజో గుణదానం ఏమిటి అని అంటే కోరికలతో చేసేది నేను ఈ దానం చేస్తున్నాను కదా నేను రూపాయి ఇస్తున్నాను నాకు పది రూపాయలు రావాలి తర్వాత నేను ల్యాండ్ దానం చేస్తాను ఆ ల్యాండ్ దానం చేసింది నేనని ప్రపంచానికి తెలియపరుస్తూ ఒక శిలాపలకం పెట్టండి ఈ ల్యాండ్ దాతలు అని చెప్పి ఒకటి శిలాపలకం చేసి పెట్టండి అని చెబుతారు మేము చూసాము ఒకసారి ఒక మందిరానికి ఒక వ్యక్తి ఫ్యాన్లు విరాళంగా ఇచ్చాడండి పంకాలు విరాళంగా ఇచ్చాడు ఇస్తూ ఇస్తూ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పంకాలు అన్నీ కూడా ఫిట్ చేశారు మందిరి యాజమాన్య వారు ఆ పంకాలన్నీ పెట్టిన తర్వాత ఆ విరాలు ఇచ్చినటువంటి డోనర్ ఉన్నాడు కదా ఆ డోనర్ ని పిలిచి ఆయనకి చూపిస్తే ఆనందపడతాడు కదా అని చెప్పి ఆయనకి చూపిస్తున్నారు అనమాట ఇవి మీరు ఇచ్చిన ఫ్యాన్లేనండి చూడండి ఎంత బాగున్నాయని చూపిస్తున్నారు చూపిస్తుంటుంటే ఆయన చూసుకుంటుండ అన్ని ఫ్యాన్లు చూసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఫ్యాన్లు పంకాలు ఉన్నాయి కదా ఆ పంకాలు ప్రతి దాని మీద పేరు రాశారు ఇది పలానా వారు దానం చేశారని రాశారు ఆ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నాయి అనమాట తిరుగుతుంటుంటే ఆయన అంటాడు ఏమండి పేర్లు అన్ని చక్కగా చాలా బాగా రాశారు కానీ ఫ్యాన్ స్పీడ్ గా పెట్టేశారు స్పీడ్ గా తిరుగుతుంది పేరు కనిపించటం లేదు అదే మీరు కొంచెం స్లోగా పెట్టారనుకోండి పేరు కనిపిస్తుంది అందరూ చూస్తారన్న ఇది రజోగుణదానం సత్వగుణదానం ఉంటుంది కదా సత్వగుణదానం ఎలా ఉంటుందంటే దేశ కాల పరిస్థితులకి తగ్గట్టుగా ఎవరికి దానం చేస్తున్నాం ఎందుకు దానం చేస్తున్నాం ఏ ఉద్దేశంతో దానం చేస్తున్నాం అనేటటువంటివన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని దానం చేస్తారు ముఖ్యంగా దీంట్లో పాత్రత చూస్తారు నేను దానం ఇచ్చేటటువంటి వాడు యోగ్యుడా యోగ్యుడు కాదా తర్వాత ఈ ఇచ్చేటటువంటి దానం యొక్క ఉద్దేశం అంటే నా ఉద్దేశం సరి అయినదా సరి అయినది కాదా అనేటటువంటి విచారం ఉంటుంది తర్వాత నేను ఏ సమయంలో దానం చేస్తున్నా సందర్భం ఉంటుంది కదా పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళాం పుణ్య ఆ స్థానం కూడా చాలా ప్రధానం తర్వాత గ్రహణ సమయం ఉంటుంది తర్వాత ఏదైనా శుభవార్త విన్నటువంటి సమయం అయి ఉంటుంది నా పుత్రుడు కలిగి ఉండొచ్చు శిశు సంతానం పొందినటువంటి సమయం కావచ్చు ఏదో లాభాన్ని పొందినటువంటి సమయం కావచ్చు గృహ నిర్మాణం జరిగినటువంటి సమయం కావచ్చు ఇట్లా ఏదో ఒక సందర్భం శుభవార్త వినగానే దానం చేయాలి అంటే ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇవన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని జరిగేటటువంటి దానం సత్వగుణ దానం హరే కృష్ణ కేశవ కోమలాంగి మాత్రం అన్మ్యూట్ చేసుకోండి హరే కృష్ణ ఈ రోజు శ్లోకం కూడా చాలా చాలా బాగా చెప్తారు బ్రహ్మజీ మొత్తం భగవంతు యొక్క వైరాగ్యమైన షడ్గుణాలు అలాగే సృష్టి స్థితి లయలు అట్లాగే అవన్నీ కలిగి ఉన్న భగవంతుడిని భక్తులు అంటే ఆ జ్ఞానం గాని కుటుంబం గాని అదేం పనికి రాదు ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు అవుతారో వాళ్ళని ఆశ్రయించాలి వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం ఉంటుంది అంత అంటే ఈ వేదాలు అన్నింటి సారం కూడా భగవంతం తెలుసుకోవడం కదా ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా ఏమన్నా భగవంతం తెలుసుకోకపోతే అది వేస్తే కదా ప్రభుజీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఈ శ్రీమద్ భాగవతం అదే దీంట్లో ప్రభుపదుల వారిది భాష్యంలో శ్రీధర స్వామి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు వివరించారు అని చాలా చోట్ల ఇస్తున్నారు కదా విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు అంటే రూపగోస్వామి మళ్ళీ వచ్చారు అని చెప్పారు కదా శ్రీధర స్వామి గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకో శ్రీధర స్వామి 
భాగవతానికి వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ద ఫస్ట్ కామెంటరీ కామెంటేటర్ కామెంటరేటర్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఈ శ్రీధర స్వామి అందుకని శ్రీధర స్వామిని చాలా ప్రమాణంగా అందరూ తీ ప్రతి ఒక్క భాగవత కర్త తీసుకోవాల్సింది భాగవతం మీద మొట్టమొదట వ్యాఖ్యానం చేసింది శ్రీధర స్వామి తర్వాతనే తక్కిన వారంతా కూడా అంటే ప్రభుజీ ఆయన ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో పరంపర ఉంది కదా దాంట్లో ఆయన పేరు లేదు కదా అంటే అది ఆయన ఎప్పుడు వచ్చారు అది ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా అంటే ఇది కొంతమంది రచనలు చేస్తారు కానీ శిష్యుల్ని స్వీకరించరు శిష్యుల్ని స్వీకరించకపోతే పరంపర కొనసాగదు చాలా మంది ఇప్పుడు మనకి ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర తీసుకున్నారు అనుకోండి ముప్పై రెండు మంది గురువుల జాబితా మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది అంటే ఆ మధ్యలో ఇంకా చాలా మంది కూడా ఉన్నారు ముప్పై రెండు మందే కాదు కదా అంటే ఏమిటి ఎవరైతే చైను కొనసాగించారో ఆ చైన్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఇంకా చాలా మంది ఏమిటంటే దీక్ష తీసుకున్నారు కానీ దీక్షలు ఇచ్చి గురువు శిష్యుల్ని స్వీకరించలేదు వాళ్ళు అట్లా ఉన్నటువంటి పరంపర అట్లా ఉన్నటువంటి వారిలో శ్రీధర స్వామి కూడా ఉంది అందుకని శ్రీధర స్వామి గురు శిష్య పరంపరలో లిస్ట్లో రాయలేదు శ్రీధర స్వామి కూడా ఒక ఆచార్యు అదే ఎక్కువ శ్రీధర స్వామి అని చెప్తారు అంటే ఆయన గురించి వినలేదు కదా ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా శ్రీధర స్వామి గురించి ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా ఈ ఓహే వైష్ణవ ఠాకూర్ అనేటటువంటి ఒక శీర్షిక ప్రారంభం చేస్తాము దానిలో వైష్ణవ ఆచార్యుల గురించి అందరి గురించి చెబుతాం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా శ్రీధర స్వామి గురించి ఈ శ్రీధర స్వామి గురించి గురు శిష్య పరంపర అని చెప్పి ఒక కోర్సు ఉంది ఆ కోర్సు లో చెబుతారు ఇంకో ప్రశ్న ప్రభుజీ నేను దీంట్లో శ్రీమద్ భారతంలో చదువుతున్నాను ఒక్క నిమిషం అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకటవ స్కందం ఐదవ అధ్యాయం ఆరవ శ్లోకం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మనం ప్రశ్నించుకుందాం ఎందుకంటే చర్చ డీవియేట్ కాకూడదు బయటికి వెళ్ళకూడదు ఆ శ్లోకంలోనే ఉండాలి మనం మీకు వ్యక్తిగతంగా మీరు ప్రశ్న ఫోన్ చేసి అడగండి మీకు నేను సమాధానం చెప్తాను అజయ్ అజయ్ ప్రభు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఇది క్వశ్చన్ అంటే జనరిక్ క్వశ్చన్ అండి అడగచ్చా అంటే ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఈ సృష్టి అనేది సత్వరజ స్తమ గుణాలతో జరిగింది కదండి ఐ మీన్ సృష్టి సృష్టి లో ఉన్న గుణాలు ఓకే సో భగవంతుడు సర్వజ్ఞుడు భగవంతుడికి అన్ని తెలుసు కదా సో భగవంతుడు అన్ని తెలిసినప్పుడు ఈ సత్వరజస్తుమా తమ గుణాలతో సృష్టి చేసినప్పుడు ఈ అంటే బేసిక్ గా సృష్టిలో కొంత ఈ సత్వరజస్తమ గుణాల్లో ఉంటే ఉంటే అజ్ఞానం ఉంది ఐ మీన్ అంటే ఇన్హెరెంట్ గా అజ్ఞానం ఉంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు జనాలు కొంతమంది సత్వగుణంలో ఉంటారు కొంతమంది ఉంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ సృష్టి చేసినప్పుడు అసలు సృష్టి చేయడానికి కారణం ఏంటి సృష్టి ఎందుకు చేశాడు భగవంతుడు ఎందుకంటే ఆయనకేం ప్రయోజనం లేదు కదా సృష్టి చేయడం వల్ల ఆయనకేం ప్రయోజనం లేదు కదా సో ప్లస్ ఈ సృష్టి చేయడం వల్ల ఇప్పుడు చాలా మంది అజ్ఞానంగా ఇప్పుడు సత్వరయస్తు మగుణాల్లో ఉండటం ప్లస్ ఈ ఇష్టం వచ్చినట్టు దుష్కర్మలు చేయడం లేకపోతే ఇవన్నీ చేయడం ప్లస్ ఫైనల్ గా ఈ జన్మ పరంపరలో తిరగడం సో ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు భగవంతుడు సృష్టి చేయడంలో ఇప్పుడు ఈ గుణాలు ఉన్నాయి ప్లస్ ఈ గుణాలు ఉన్న తర్వాత జనాలు ఇలా దుష్కర్మలు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అసలు ఈ అసలు సృష్టి ఎందుకు జరిగింది ఆ సృష్టి జరగడం వల్ల భగవంతు ప్రయోజనం లేనప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ జనాలు అందరూ ఈ ఈ కర్మ పరంపరలో కొనసాగుతూ ఉండటం వల్ల ఏంటి అసలు భగవంతుడు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఒక ఈ సైకిల్ లో ఉంటా భగవంతుడు భక్తి భక్తితో ఏదో ఏదో టైంలో మనం వస్తుంది ఆ తర్వాత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎందుకు ఇలా ఐ మీన్ అజ్ఞానంగా ఉన్న జనాలు ఉద్భవించడం వాళ్ళు ఎందుకు మళ్ళీ ఏను భగవంతుడితో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెయిన్ 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 ఈ దీంట్లో చూస్తే మీరు 
మనలో చైతన్య స్వరూపం ఉంది ఆ చైతన్య స్వరూపం అంటేనే భగవంతుడు బేసిక్గా ప్రతి వాళ్ళు భగవత్ స్వరూపులే ఈ అజ్ఞానం అంటే శరీర శరీరంతో ఈ ఆత్మ ఆత్మ చదవడం వల్ల వచ్చిన శరీరం మనకి ఈ శరీరంకి అన్ని రకాల లోపాలు ఉంటాయి సో ఈ అసలు ఎందుకు జరిగింది మీరు కొంత క్లారిటీ ఇస్తారా మొట్టమొదట భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి గుణాలు మనం మాట్లాడుకుంటే భగవంతుడు ఆ గుణ రెండు కార్యాలు చేస్తాడు ఒకటి భగవంతుడు లీలా పురుషోత్తముడు ఆ లీలా పురుషోత్తముడు అనేటటువంటి గుణంతో అతడు రెండు లీలలు చేస్తాడు ఒకటి బాహ్యలీల రెండవది అంతర్లీల అంతర్లీల ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో చేస్తాడు బాహ్యలీల భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి పోషణ లయం కావించడం ఇదంతా భగవంతుడికి నిర్వర్తించేటటువంటి బాహ్యలీల అయితే ఈ బాహ్యలీలకు కారణం ఏమిటి అంటే జీవులు సమస్త జీవులకు జీవులు కూడా భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశలే అయితే ఆ జీవులకి భగవంతుడు స్వేచ్ఛ అనేటటువంటిది ఇచ్చాడు దేనికి ఇచ్చాడు ఆ స్వేచ్ఛ భగవంతుడి కృష్ణ జీవేర స్వరూపహై నిత్య కృష్ణదాస్ భగవంతుని కృష్ణునికి సేవించి సేవ చేయటాన్ని ఆ స్వేచ్ఛ అనే స్వేచ్ఛను ఉపయోగించి సేవ చెయ్యాలి తప్పితే ఆ స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగపరిచి తాను యజమాన అవ్వాలి అని అనుకోకూడదు ఎప్పుడైతే జీవుడు తనకిచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛతో భగవంతుడికి సేవ చేయటం అనేటటువంటిది మరిచి తాను యజమాని కావాలనుకున్నాడో అప్పుడు భగవంతుడు నాయన నీకు ఈశ్వర భావం వచ్చింది ఈశ్వర భావం వచ్చిన నీవు ఈశ్వ ఆ ఈశ్వర భావాన్ని పొందాలి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కుదరదు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సేవాభావం మాత్రమే ప్రదర్శితం అవుతుంది ఈశ్వర భావం ప్రదర్శితం కాదు యజమాని కావాలనుకుంటున్నావు కదా నీవు యజమాని అవటం కోసం నీకు ఒక సృష్టి చేసి ఇస్తాను అక్కడ చక్కగా నీవు యజమాని అవ్వచ్చు అని చెప్పి భగవంతుడు సృష్టి చేశాడు అలా సంకల్పం చేసిన తరుణంలో భగవంతుని యొక్క నాభి నుండి ఒక కమల ఉత్పన్నమైంది ఆ కమల నుండి బ్రహ్మదేవుడు ఉత్పన్నమయ్యాడు ఆ బ్రహ్మయే జీవుడు ఈ సృష్టిలో తొట్ట తొలి జీవి బ్రహ్మ అంటే ఇప్పుడు సృష్టికి ఆయనే కదా అంత ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు మొదలు ఆరంభం ఆయన చక్కగా చేయొచ్చు సృష్టి అంతా చేయొచ్చు అతనికి నచ్చింది చేయొచ్చు నచ్చినట్టు చేయొచ్చు దానికి సంబంధించి సృష్టి చేయటానికి జ్ఞానాన్ని అందించారు అదేమిటి మరి చాలా మంది ఉన్నారు కదా మరి బ్రహ్మ అంటే ఒక్కలే కదా అంటే కాదండి బ్రహ్మలు కోటాను కోట్ల మంది బ్రహ్మలు ఉన్నారు ఏకతల బ్రహ్మ ద్వితల బ్రహ్మ త్రితల బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పంచముఖ బ్రహ్మ ఇట్లా వేల కొలది ముఖములు కలిగినటువంటి బ్రహ్మలు కూడా ఉన్నారు ఈ బ్రహ్మలంతా కూడా బ్రహ్మ విమోహన లీలనే ఆ విమోహ బ్రహ్మ విమోహన లీలలో కృష్ణుణ్ణి కలుసుకొని స్థుతి చేయటానికి వస్తారు అప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు ఉండేటటువంటి బ్రహ్మ అంతా కూడా మోహం ఆ మోహం అంతా కూడా నష్టం అయిపోతుంది అయ్యో నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడు దాకా నేనే హీరో అని అనుకున్నాను నేనే బ్రహ్మని అనుకున్నాను నాకంటే చాలా మంది బ్రహ్మలు ఉన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు వినయపడి ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం అంటూ కృష్ణుణ్ణి స్థుతి చేయడం ప్రారంభం చేశాడు అప్పుడు వరకు ఏం చేశాడు కృష్ణుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి పరీక్షించడానికి వెళ్ళాడు కృష్ణుడు దేవుడా ఒకసారి చూస్తాను దేవుడు భగవంతుడైతే అతడు ఎట్లా ఈ గోపబాలుని మాయం చేసిన తర్వాత గోవత్సాలను మాయం చేసిన తర్వాత ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడు చూద్దాం అని చెప్పేసి పరీక్ష చేశాడు మనకున్నటువంటి బుద్ధితో తెలివితేటలతో భగవంతుని మనం అర్థం చేసుకోలేము ఎప్పటికీ కూడా ఈ విషయాన్ని బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా మనకి నేర్పించాడు నీ ఒక్కడవే కాదు నాయన బ్రహ్మలు అనేక మంది ఉన్నారు నీలాగే ఎంతో మంది పోటీ పడుతున్నారు బ్రహ్మలు అవ్వాలని ఎంతో మంది యజమానులు అవ్వాలని పోటీ పడుతున్నారు ఆ పోటీ పడేటటువంటి వారిలో నువ్వు ఒక్కడవే అంతే ఈ పోటీలో మనకు అనిపిస్తుంది కదా నేను తుచ్చుణ్ణి అల్పుణ్ణి హీనుణ్ణి అని అప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తుంది అప్పుడు వరకు రామండి భగవంతుడి దగ్గరికి నేను హీరోని అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నంత వరకు మనం భగవంతుడి దగ్గరికి రాం ఎప్పుడైతే ఐ ఎమ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి భావన కలుగుతుందో నేను నా చే నేను అనుకుంటున్నాను నేను అది చేయగలను ఇది చేయగలనని నేను ఏమీ చెయ్యలేను అనేటటువంటి నమ్మరమైనటువంటి భావం వచ్చి 
కృష్ణ నన్ను రక్షించు అని చెప్పి ఆర్తితో ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తామో అప్పుడు కృష్ణుడు రక్షించడానికి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తాడు నదిలో పడ్డటువంటి పిల్లవాడిని రక్షించుకోవడానికి తండ్రి ఎట్లా అయితే నీటిలోకి తానే దిగి రక్షించుకుంటాడో అట్లా భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్ అనేటటువంటి సాగరంలో ఉన్నటువంటి జీవుణ్ణి రక్షించటానికి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వస్తాడు దాన్ని అవతారం అన్నారు ఇదంతా ఏమిటి భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు అనేటటువంటి జీవుడికి తెలియచెప్పడం కోసం జీవుడు ఎంతవరకు భగవంతుని ద్వేషిస్తాడు భగవంతుని దూషిస్తాడు భగవంతునికి దూరంగా వెళ్తాడు అని అంటే భగవంతుడు ఎంత గొప్పవాడు తాను ఎంత తుచ్చుడు అనేటటువంటి విషయం తెలియనంత వరకే తాను ఎంత తు తన యొక్క తుచ్ఛమైనటువంటి నీచమైనటువంటి హీనమైనటువంటి స్థితి జీవునికి అర్థమైనప్పుడు భగవంతుని యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి జీవునికి అవగతమైనప్పుడు అప్పుడు భగవంతుని చెంతకు చేరి భక్తియుత సేవ నుండి వైదొలగక ఆ భక్తియుత సేవను వనరుస్తూ భగవంతుని యొక్క మహిమల్ని గుణాల్ని లీలల్ని వైభవాల్ని కీర్తిస్తూ శ్రవణం చేస్తూ వాటిని ధ్యానిస్తూ అతడు జీవనాన్ని గడుపుతూ ఆ పర్యంత శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోకి చేరుకుంటాడు పునర్జన్మన విద్యతి తిరిగి మరలా ఇక్కడికి రాడు అంటే ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఈ ఈ బాహ్యమైనటువంటి లీల భగవంతుని యొక్క మహిమ తుచ్చుడు అల్పుడు అయినటువంటి జీవులమైనటువంటి మనకు తెలియ చెప్పటం కోసం ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఘనత మహిమ మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి ఎలా పనిచేస్తుంది భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతను పనిచేస్తుంది ఆ ప్రకృతి మనతో ఎలా ఆడుకుంటుందో మనకు తెలుసు ఇలా ఆడుకుంటున్నటువంటి ప్రకృతి భగవంతుని చేతిలో ఉంది భగవంతుని యొక్క అధ్యక్షతను పనిచేస్తుంది అనేటటువంటిది మనకి తెలిస్తే కదా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాం కృష్ణ ఈ ప్రకృతి నాతో ఈ విధంగా ఆడుకుంటుంది కాబట్టి కొంచెం కంట్రోల్ చేయవా అంటాం అందుకే భగవంతుడు గీతాచార్య ఏమన్నాడు దైవీహేష గుణమయ్యి మమ్మ మాయ దురత్యయ మామే ఏవ ప్రపద్యంతే మాయామేతం తరంతితే ఈ దైవీ మాయ దైవీ ప్రకృతి చాలా చాలా బలీయమైనటువంటి దీన్ని ఎవరు దాటలేదు కానీ మామే ఏవ ప్రపద్యంతే నా యొక్క శరణాగతి పొందినటువంటి వారు నా పాదపద్మ ఆశ్రయం తీసుకున్నటువంటి వారు మాయామేతం తరంతితే సులభంగా దాటగలుగుతారు ఎట్లా దాటగలుగుతారు అనే దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెబుతాను నేను ఒక ఒక కొలను ఉంది ఆ కొలంలో ఎన్నో చేపలు ఉన్నాయి ఆ చేపలు చాలా స్వేచ్ఛగా విహరిస్తూ ఉన్నాయి తిరుగుతూ ఉన్నాయి సంచరిస్తూ ఉన్నాయి ఆటపాటల్లో తేలియాడుతూ ఉన్నాయి ఆహార పా అన్న పానీయాలు అన్నింటినీ సేవిస్తూ చక్కగా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాయి ఆ చేపలన్నీ అయితే ఎండాకాలం ప్రవేశించింది వేసవి కాలం తెలుసు కదా వేసవి కాలం వస్తే పరిస్థితి ఏంటి ఎండలు యొక్క తాపానికి ఏమవుతుంది చెరువులన్నీ ఎండిపోతూ ఉంటుంటాయి అట్లా ఈ చెరువు ఎంకిపోవటం మొదలైంది ఎండిపోవడం ఆరంభం ఎండిపోతూ ఉంటుంటే జాలర్లు అంతా ఏం చేస్తారు ఆ చెరువు దగ్గరికి వచ్చి ఆ చెరువులో ఉండేటటువంటి చేపలన్నింటినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటారు అట్లా ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ఒక జాలరి ఆ చెరువు దగ్గరికి వచ్చి ఆ చెరువులో ఉండేటటువంటి చేపలు అన్నింటినీ పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ పట్టుకున్నటప్పుడు ఏం చేస్తారు వల తీసు వాళ్ళు చేతులతో పట్టుకుంటారు వాళ్ళు చేతులతో పట్టుకోరు కదా వల తీసుకుంటారు వలను ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా విసిరుతారు దూరంగా అయితే రోజు ఎన్నో చేపలు దాంట్లో పడిపోతున్నాయి ఆ వలలో చిక్కుకుంటున్నాయి రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి చేపల యొక్క సంతతి తగ్గిపోతుంది అయితే ఒక రోజు ఆ చేపలన్నీ కలిసి మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయండి సమావేశం పెట్టుకున్నాయి ఎట్లయితే మనం భాగవతం చెప్పుకోవటానికి జూమ్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం అట్లా ఆ చేపలన్నీ కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాయి దాంట్లో ఒక వృద్ద పెద్ద చేప ఉంది ఆ పెద్ద చేప నాయకుడుగా ఉండి మనం ఈ ఈ పరిస్థితి నుంచి ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలో మీరు మీరు చెప్పండి అని చెప్పి అందరినీ సలహాలు అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమాధానం చెబుతున్నారు ఒక్కొక్క సలహా ఇస్తున్నారు అయితే ఒక చేప చిన్న చేప అండి అది నాకు పట్ నాకు కాదు ఈ మీటింగ్ అన్నట్లు నాకు సంబంధం లేదన్నట్టు హాయిగా తిరుగుతుంది అనమాట అటు ఇటు డాన్స్ చేసుకుంటూ తిరుగుతుంది అది చేప అయితే చూసింది ఇదేమిటి దీనికి అసలు భయం లేదు అసలు ఎటు వెళ్ళొద్దని నిర్దేశం చేసినా గాని మనం ఇంత చక్కగా మీటింగ్ పెట్టుకొని మీ తలమునకలై ఉంటే అసలు భయభక్తులు లేకుండా ప్రమాదం ఉందనేటటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఎట్లా తిరుగుతుంది ఈ చేప 
అని చెప్పి ఆ పెద్ద చేప వెళ్ళి నువ్వు అటు ఇటు తిరగడానికి లేదు రా అని చెప్పి లాగు లాగు లాగడం మొదలుపెట్టి అప్పుడు అంటుంది ఎందుకు మీరు ఎంత భయపడుతున్నారు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి అని చెప్పి అంటుంది ఆ చిన్న చేప అప్పుడు ఈ పెద్ద చేప అంటుంది భయపడాల్సిన అవసరం లేదా రోజు ఏం జరుగుతుందో చూడటం లేదా మన మన పూర్వీకులంతా కూడా మన యొక్క సోదరులంతా కూడా మన యొక్క బంధువులంతా కూడా జాలారి వేసినటువంటి వల్ల చిక్కుకొని వెళ్ళిపోయారా లేదా అట్లే మన పరిస్థితి కూడా అయిపోతుంది నీకు భయం లేదా అసలు అని చెప్పి మాట్లాడు అప్పుడు ఆ తెలుసు జాలారు రోజు వస్తాడని తెలుసు వల వేస్తాడని తెలుసు నేను ఆ వల్ల చిక్కుకోనని కూడా తెలుసు నాకు అని అదేమిటి మేమంతా వల్ల చిక్కుకుంటున్నాము కానీ నువ్వు మాత్రం చిక్కుకోవా ఎట్లా నువ్వు చిక్కుకోవు చెప్పు పరిష్కారం మాకు కూడా సమాధానం మేము కూడా వింటాం అని చెప్పు అంటారు అంటే అప్పుడు ఆ చేప చెబుతుంది ఏమి లేదు ఆ జాలారి చేపలను పట్టుకోవడానికి నీటిలోకి దిగుతాడు నీటిలోకి దిగిన తర్వాత వలను చేత్తో పట్టుకొని దూరంగా విసురుతాడు కదా అతని విసిరేటటువంటి సమయానికి నేను అతని కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా కాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే వల కాళ్ళ దగ్గర ఉండదు కదా అందుకని వలలో నేను చిక్కుకోను ఆ వల లాగే సమయానికి నేను వలను తప్పించుకొని నీటిలోకి ప్రవేశిస్తాను అట్లా నేను అతను వేసిన వలలో నేను పడను ఇక్కడ కొలను ఏమిటో తెలుసండి భౌతిక జగత్తు ఆ కొలంలో ఉన్నటువంటి చేపలు ఎవరో తెలుసండి జీవులైనటువంటి మనము ఆ జా ఆ జాలారు ఎవరో తెలుసండి భగవంతుడి కృష్ణుడు ఆ అతని చేతిలో ఉన్నటువంటి వల ఏమిటో తెలుసండి మాయ మాయ అనేటటువంటి వలలో చిక్కుకోకుండా ఉండాలంటే జాలారు అనబడేటటువంటి కృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాల దగ్గరికి ఆ చే చేప అయినటువంటి చేప ఎలా అయితే వెళ్ళిందో అలా మనం కూడా వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆశ్రయిస్తే ఆ మాయా వల నుంచి తప్పించుకోగలుగు ఇదే విషయాన్ని చెప్పాడు దైవీహేష గుణమయ్యి మమ మాయ దురత్యయ మామే ఏవ ప్రపద్యంచి మాయా మేధం తరంతే మనకి ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ కృష్ణుణ్ణి సేవించడానికి కృష్ణుణ్ణి సేవించాలంటే కృష్ణుని యొక్క చరణ కమలాశ్రయం తీసుకోవాలి దాన్ని విడిచిపెట్టాం కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో పడ్డాం ఈ భౌతిక జగత్తులో పడినటువంటి మనకి సుఖ శాంతులు ఆనందము సంతృప్తి అనేటటువంటిది లేదు తిరిగి మరలా ఆ సుఖాన్ని శాంతిని సంతృప్తిని మనకు అందించడం కోసం ఈ కొలనైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోకి భగవంతుడు జాలారి లాగా దిగుతున్నాడు వల అనేటటువంటి మాయను విసురుతున్నాడు మనల్ని ఆయన యొక్క శరణలోనికి తీసుకొని ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తీసుకొని వెళ్తున్నాడు ఇది మన తప్పును సరిచేస్తున్నాడు భగవంతుడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఫాలో అప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి స్వామి తర్వాత తర్వాత మీరు కాల్ చేస్తా మీకు తప్పకుండా తప్పకుండా నంబర్ ఉందండి నంబర్ నెంబర్ గ్రూప్ లో ఉంది నేను గ్రూప్ లో లేనండి నేను ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్ గా ఓకే 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 7386 ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం స్వామి సేవ్ చేసుకుందాం చెప్పండి సోమంజి సెవెన్ త్రీ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ త్రీ ఫైవ్ ఓకే థ్యాంక్స్ సో మంచి థ్యాంక్స్ మంచి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ వాంచా కల్పతరు బెస్ట్ కృపా సింధుభ్యే వచ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి జయ్ నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి జయ్ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ్ నీతాయ గౌరు సీతానాథ్ ప్రేమనందే హరి హరి ఓ స్వామీజీ ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ కాల్ చేయొచ్చు చేయొచ్చు అండి ఓకే థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సోమవారం నుంచి క్లాస్ లో ఉన్నాయి ఆ ప్రభుజీ వీర ప్రచారక ప్రభుకి చెప్పానండి నేను విషయం అది అది బత్తి శాస్త్రి ఇది భాగవత రత్నాకర్ హరే కృష్ణ